அரசியல் பிடிக்குங்கிறதுக்காக அரசியல் கூட்டத்து வந்து ரஜினிகாந்த் ரசிகை மாதிரி ஆயிட்டு ஏன்னா அவங்க நினைப்பா இருந்தது ரஜினி அந்த சேலனுமே அரசியல் கூட்டத்துக்கு வருவான்ல அவர் இரு ஜஸ்வா அவர் வர நினைச்சிட்டு தான் அவங்க வந்துட்டேன் சொல்லிட்டாரு அப்ப சரி இனிமேல் கூட்டத்துக்கெல்லாம் போவோம் நம்ம தேட்டருக்கே போறோமே நினைச்சு வந்தா அவருக்கு என்ன பாடு விடுவான் இப்போது தமிழ்நாட்டில் வெற்றிடம் இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு சில இமயமலைக்கு போய் விடுகிறார்கள் ஒருவேளை அங்கும் வெற்றிடம் இருக்கிறதோ என்பது தெரியா சித்தாந்தம் வேண்டாம் ஊழலற்ற ஆட்சி நல்லா இதற்கெல்லாம் என்ன பொருள் நல்ல ஆட்சி அவர் ரொம்ப நல்லவர் யாருக்கு நல்லாட்சி தருவோம் ஊழலற்ற ஆட்சி தருவோம் நான் இடதும் இல்லை வலதும் இல்லை நடுவில் இருக்கிறேன் எங்கள் தோழர் தமிழ் மரவன் தான் சொல்வார் அங்கே இருந்து புல்டோசர் வருதுப்பா உன் வலது பக்கம் இல்லை நான் நடுவில் தான் இப்ப என்ன போம்பர் நடுநிலையாக ஒருவன் இருக்கவே முடியாது ஒருவன் இன்னொருவனை அடிக்கிறான் என்றால் நீ அடிக்கிறவன் பக்கமா அடிபடுகிறவன் பக்கமா நடுநிலை என்றால் மறைமுகமாக அடிப்பதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறாய் என்று பொருள் நடுநிலையாளர்கள் <laughs> 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 அவ்வளவும் <laughs> 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 இதை நான் எழுதியதற்காக பாராட்டினீர்கள் ஆனால் உத்தரகாண்டத்தை படிப்பதற்கு நான் எவ்வளவு சிரமப்பட்டேன் என்பது எனக்கு தான் இல்லை படி இந்த உத்தரகாண்டம் படிப்பது குடும்பத்துக்கு நல்லதில்லை என்று பெரியவா சொல்லியிருக்கிறார் எனவே கொண்டு வருவார் எந்த குடும்பத்துக்கு என்று கேட்டேன் ஏன்னா நம்முடைய குடும்பத்துக்கு ஒரு பிரச்சனையும் நெய்யில் மாட்டிய மாட்டு கரியை ராமர் சீதைக்கு ஊட்டினார் அப்படியாட்டா எங்களை சாப்பிடக்கூடாது பரதன் ராமரின் பாதுகைகளை வைத்துத்தான் ஆண்டான் அதுவே ராமரின் ஆட்சி தான் மோடி ஆடவில்லை என்றாலும் நீங்கள் பாதுகைகளை கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள கூடாது இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் ஆண்டாலும் அது மோடி ஆட்சி தான் நீங்கள் அப்படி தவறாக பொருத்தி பார்க்க கூடாது எப்பாடுபட்டாவது பார்ப்பன நலன் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்வதற்கும் என்று ராமராஜ்யம் சொல்வதற்கும் அனிதாவை கொன்றாவது நீட் கொண்டு வருவோம் என்று சொல்வதற்கும் ஏதாவது வேறுபாடு இருக்கிறது சனாதன தர்மத்தை காக்க எந்த வன்முறையையும் கை கொள்ளலாம் என்று ராமராஜ்யம் சொல்வதற்கும் இளவரசன் சங்கர் கோகுல்ராஜ் இறந்ததற்கும் தொடர்பு இருக்கிறதா இல்லை அப்ப மதுரைக்கு போகும்போது வந்து டி நகரில் வந்து கே பி டிராவல்ஸ் ஒரு பஸ் இருக்கும் அதுதான் வந்து டி நகரில் இருந்தாலும் அங்கேருந்து ஏறுறது ரொம்ப சௌரியங்கிறதுனால அந்த பஸ்ல ஏறி போனால் அந்த பஸ் வந்து விழுப்புரம் தாண்டி ஒரு இடத்துல சாப்பிட்ற வந்து போயிட்டு பொதுவாக அந்த கேபி டிராவல்ஸ் பஸ் எப்படிப்பட்ட பஸ்ஸுனா பேங்க்கில் வேலை செஞ்சுட்டு வீட்லேயே சாப்பிட்டு விட்டு தண்ணி குடிக்கிற தண்ணியை வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வர நாள்லாம் பயணம் பண்ணுற பஸ்ஸாக அந்த கேபி டிராவல்ஸு நம்மளை மாதிரி அறக்க பறக்க போய் எட்டேகால் பஸ்ஸுக்கு எட்டு பதினாலுக்கு போய் நின்று ஏறுற ஆளுக்கான பஸ் அந்த பஸ் இல்லை காரணம் என்னென்ன சாப்பிட நிப்பாட்டுற இடத்துல போய் விழுப்புரம் தாண்டி நிப்பாட்டினா அங்கே சாப்பிட்றதுக்கு நானும் என் நண்பர் மட்டும் தான் இறங்குவோம் மற்ற எல்லாம் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க டிரைவர் கண்டக்டர் இறங்குவாங்க நம்ம நாங்கள் ரெண்டு பேர் இறங்குவோம் யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இறங்குவோம்னு வச்சுக்கலாம் அப்படி ஒரு ஒழுக்க பஸ்ஸு அந்த பஸ்ஸு அப்படி ஒரு நாள் பஸ்ஸில் இறங்கி வந்துகிட்டு இருக்கும்பொழுது சாப்பிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்து சொல்கிறாரு இந்த கேபி டிராவல்ஸ் வந்தார் அதை மின்னீங்க ஆமாம் அங்கே ஒருத்தர் நின்று பஸ்ஸை கிளப்ப விட மாட்டேங்கிறாரு ஒரு ஆள் வரலேன்னு நீங்கள் போய் பாருங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா நான் போய் பார்த்தா அந்த பஸ்ஸில் இந்த பக்கம் திரும்பி நிற்கிற ஒருத்தர் முதுகு தான் தெரியுது நான் போகிறேன் அவர் வந்து அந்த கண்டக்டர் சொல்லிகிட்டு இருக்காரு வந்தவர்கிட்ட இரியா என் ஆள் ஒருத்தன் போனே வரல நம்ம யார் கூடயும் வரலையே நம்மளை என் ஆள் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு யாருன்னு நிறைய வச்சு போய் பார்த்தேன் பார்த்தா அது எனக்கு கல்லூரியில் பாடத்த பேராசிரியர் காளிதாசன் ஒருத்தர் நான் பக்கத்தில் போய் சார் அப்படின்னேன் வாயா இங்கேயும் லேட்டா அப்படின்னாரு அவர் என்ன இந்த பேருந்தில் பார்த்துருக்காரு பார்த்துட்டு முன்னாடி உட்காந்துருக்காங்க அணை இருக்கட்டு நினச்சிருக்காரு இறங்கி சாப்பிட போகும்போது அவர் சீக்கிரம் எட்டி பார்த்துருக்காரு ஆள் வரல இன்னொன்று இறங்கி தாரா அப்படி இருந்தவர் அந்த காளிதாசர் அவர்களை காலையில் இருந்து எனக்கு ஒரு ஒம்பது ஃபோன் பண்ணியிருப்பார் ஃபோன் பண்ணி அந்த சுபவியோட புத்த வெளியீட்டில் நீங்கள் நீ போகிற இல்லை கரெக்டாக நேரத்துக்கு போயிருந்தார் ஏன்னா அவர் தோழர் பேராசிரியர் சுபவி அவர்களும் அந்த காளிதாசர் அவர்களும் ஒன்றா பண்ணி முடிஞ்சவங்க அந்த காலையாசம் எனக்கு பாடத்தவர் அவருடைய காலையில் இருந்து எனக்கு காலையில் ஏழு மணிக்கு ஆரம்பிச்சு ஒரு ஃபோன் பண்ணுறத சாயந்தரம் மூணு மணி வரையும் ஃபோன் பண்ணிட்டே இருந்தார் கரெக்டாக நேரத்துக்கு போயிடுறானி அவர் கரெக்டாக ரொம்ப சரியாக நடந்துக்குவார் சரியாக ஆரம்பிச்சிடுவார்
நான் ஒரு இடத்துல வந்து இங்கே வரும்போது வந்து ஐயாவுக்கு தோழருக்கு செய்தி அனுப்புற முன்னாடி அவருக்கு தான் மெசேஜ் அனுப்பிச்சேன் சரியான நேரத்துக்கு வந்துட்டேன் இன்னும் மூணு நிமிஷம் மிச்சம் இருக்கு அப்படின்னு வந்துட்டு வரும்பொழுது சரி அந்த புத்தகத்தை இதுதான் ராமராஜ்யம் புத்தகத்தை படித்தேன் எனக்கு நல்லா தெரியும் வந்திருக்கு ஆள் பூரா புத்தகம் படிக்க போகிற ஆள் முந்நூறு பக்கம் கொடுத்தாலே படிக்க போகிற ஆள் தான் வந்து கவிக்கு வரங்க வரப்போகுது அது மொத்தமே முப்பது பக்கம் தான் இருக்குது அதனால் எல்லோரும் அதை படிச்சிருப்பாங்க நமக்கு முன்னாடி வேறு ரெண்டு பேர் பேசுகிறாங்க அதனால் அந்த புத்தகத்தை பற்றி சொல்கிறக்கு ஒன்றும் செய்தி இருக்காது பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம் நமக்கு பெரியார் பிடிக்கும் சுபவியை பிடிக்கும் அப்புறம் அங்கே போய் பார்த்துக்கலாம் நினச்சி வந்தால் அரசியல் பிடிக்குங்கிறதுக்காக அரசியல் கூட்டத்துக்கு வந்து ரஜினிகாந்த் ரசிகை மாதிரி ஆகிட்டேனா ஏன்னா அவங்க நினைப்பாள் இன்றைக்கு ரஜினி அந்த ரசியலாம் அரசியல் கூட்டத்துக்கு வருவாங்கல்ல அவர் இரு ஜஸ்வா அவர் வருவார் நினச்சிட்டு தான் அவங்க வந்துட்டேன் சொல்லிட்டாரு அப்போ சரி இனிமேல் கூட்டத்துக்கெலாம் போவோம் நம்ம தேட்டருக்கே போகிறமே நினச்சி வந்தால் ஒரு தென்னா பாடு விடுவான் சின்ன நம்ம ஏதோ சொன்னார் அரசியல் சொன்னார்னு வந்தோம்னு நினச்சி அது மாதிரி பெரியார் பிடிக்கும் சோவி பிடிக்கும்னு நினச்சி வந்தால் சுற்றி சுற்றி இவ்வளவு செய்தி இருக்கு மாடா இவ்வளவு இருக்க கடா நம்ம இன்னும் ஒன்றுமே தெரியாது போல கேடா அப்படின்னு ரஜினிகாந்த் ரசிகனுடைய மனநிலைக்கு வந்துட்டேனா அது நம்ம அதாவது அவர் ரொம்ப பிரமாவை சொன்னார் லா லாசுவை சொல்லி வெற்றியிடம் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க அது வந்து வெற்றியிடத்து ரொம்ப புதிய பார்வை அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு பேச்சு அப்படி தான் இருக்கும் இல்லையா நமக்கு ஏன் வந்து பெரியாரை பிடிக்கிறது ஏன் சூவியை பிடிக்கிறதுனா திங்கிங் முக்கியம் இல்லை லேட்ரல் திங்கிங் தான் ரொம்ப முக்கியம் அது இப்படி ஒன்று இருக்கே அப்படின்னு ஏன்னா அவர் லாசு தான் சொல்கிறாரு ஒரு சக்கரத்தில் ஹப் இருக்குல்ல ஹப்புக்குள்ளே காலி இடம் அது அது இருந்தால் தான் சக்கரம் ஒரு வெசல் வந்து காலி இடம் இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த வெசல் அப்போ வெற்றிடம் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறாரு அந்த மாதிரி அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்து எனக்கு பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது அதாவது இப்போ அவர் நான் சிறையில் இருந்தேன் நாங்கள் வந்து ஜெயில்மேட்ஸு அவர் அந்த அறையிலேருந்து பாடு பார்த்து சொன்னார் இவர் எடுத்த படம் மிக சிறந்த படம் எனக்கு அமெரிக்கா எழுத்து அந்த மாதிரி இருந்துச்சு இவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக நான் கிளாஸ் கேட்டிருக்கேன் ஒரு இரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னுடைய ப்ரோசஸ் பாடம் நடத்தி அப்படியே பிரமாதமாக இருந்துச்சு அப்போ நான் இப்போ கூட்டத்துக்கு வந்துட்டு சரி இங்கே வந்துட்டு இப்படி யோசிச்சுக்கோ அப்படின்னு நினச்சா ஒரு கணம் கூட ஒன்றையுமே யோசிக்க விடாமல் சுந்தரவள்ளி அவர்களும் திருப்பி விவரம் ரெண்டு பேரும் பேசி முடிக்கும் பொழுது நான் வந்து சரி ரைட்டு இப்போ நமக்கு வந்து என்ன வருமோ அதை பேசிட்டு ஒன்று தயார் பண்ண வேண்டியதில்லை அப்படின்னு நினச்சேன் இன்றைய சூழல் வந்து இந்த இதுதான் ராமராஜ்யம்ங்கிற போன்ற புத்தகங்கள் வந்து என்ன அவசியமாக இருக்குன்னா நம்ம தம்பி மணிகண்டை பேசுவோம் சொன்னார்ல எனக்கு வந்து தெரியலை அம்பேத்கர் சிலை உடைக்கப்படுதான்னு அப்படி எனக்கு ஒரு செய்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னார்ல அதுதான் இன்றைய இளைஞன் மனநிலை அவனுக்கு எல்லாவற்றின் மேல ஆர்வம் இருக்கு அவன் எல்லா இடத்துக்கும் வர தயாரா இருக்கான் ஆனா அவனை என்ன செய்யறாங்கன்னா எச்சிராட்ட கையை பிடிச்சி கூட்டு போயிடுறாரு முன்னாடி அதுதான் பிரச்சனை என்னுடைய இருபது வயதுகள்ல அரசியல் நாடு பேச்சு என்னவா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு செய்தி நடக்கும் அது மறுநாள் செய்தித்தாள்ல செய்தியா வரும் ஃபேக்டா வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் கழிச்சு அந்த ஃபேக்டை பத்திய ஒரு அந்த துறை சார்ந்த வல்லுநர் தான் கற்று எழுதுவாரு அதுக்கு அடுத்த நாள் அந்த கற்றைக்கான எதிர்கற்று வரும் மூணாவது நாள் இதை பற்றி ஒரு மூணு நாலு பேர் பேசுவாங்க அப்போ நமக்கு நிதானமாக உன்னை அணுகி மெதுவாக உன்னை ருசித்து அதுக்கப்புறம் மென்று அதுக்கப்புறம் ஜீரணிக்கிறதுக்கான அவகாசம் இருந்துச்சு இன்னைக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஒன்று ஃபேக்ட் நடக்குது நடந்த உடனே பதினாறு சேனலில் நாலு நாலு பேர் உட்காந்து பதினாறு நாலு பேர் டக்கு கணக்கு தெரியல எனக்கு அவ்வளோ பேர் உட்காந்து பேசுகிறாங்க பேசுகிறான் இப்போ எனக்கு எதை பார்க்குறது ரொம்ப சத்தமாக பேசுகிறேன் சரியான பேச்சு மாதிரி இருக்குது ஆனால் அதுக்கப்புறம் பிஜேபி இருக்கான் ரொம்ப வலுவான கருத்து வச்சிருக்காங்க அடுத்த உனக்கு பேச விட மாட்டான்னு பார்த்தா பிஜேபி இருக்கான் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்தா தப்பா இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாட்டில் தான் தொலைக்காட்சியில் ஒரு விவாதம் நடக்குது ஒன்று பிஜேபி இன்னொன்று பிஜேபி ஆதரவாக இருக்க அர்ஜுன் சம்பத் போன்றவர்கள் மூணாவது நடுநிலையாளர் சொல்கிற சுமன் சீராமன் இந்த மூணு பேரையும் சேர்த்து இந்த மூணு பேருக்கு நடுவில் மூச்சை கொடுக்க வேண்டிய சூரிய பாண்டியனோ அவங்கள ஒருத்தர் உட்காந்து மூச்சை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியிருக்கு ஆனால் ஒரு வகையில் நல்லது ஒன்று நம்ம முடிப்பு முடிவு பண்ணிக்க என்னென்னா சுவீர பாண்டி மாதிரி நம்ம மாதிரி ஆள்கள் தான் நாங்கள்லாம் சிங்கிட்னா சிங்கிளாக வரணும் நீங்கள்லாம் பண்ணியே கூட்டமாக வரீங்கன்னு நடிகர் வேண்டி தான் நடுநிலையாளர் எப்படி அப்படி பிடிப்பீங்க எனக்கு அருள்மொழி சொன்னால் தான் வழக்கறிஞர் அருள்மொழி சொன்னால் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஏன்டா எந்த துறை எந்த தலைப்பு எடுத்தாலும் அவங்களே கூப்பிடுறீங்களா அவங்க என்ன செட்டாக போட்டியா நாங்கள் அங்கேயே வச்சுக்கிறீங்க நீங்கள் எப்படி அப்போ இந்த இளைஞனுக்கு இன்னைக்கு அவனுக்கு ஒன்
அவர் காலையில் இருந்து கலெக்டர் போய் பல கூட்டம் அட்டன் பண்ணிட்டு வர்றாரு எட்டு மணிக்கு ஒரு தொடங்கின கூட்டம் மத்தியானம் ரெண்டே கால் மணிக்கு வர்றாரு அந்த கூட்டத்துக்கு உட்காந்துருக்கிற பூரா ஆசிரியர் அவர் வந்து அப்படியே சாப்பிடல ரொம்ப களைப்படைச்சு பக்கத்தில் டவாலி திரும்பி பார்த்தோன்னே டவாலி வந்து ஐயா வேணால் சாப்பிட்டு வந்துடுவோமா அப்படின்னு இல்லை இல்லை ரொம்ப நேரம் உட்காந்துருக்காங்க ஒரு காப்பி மட்டும் ரெடி பண்ணு இதை பேசிட்டு போயிடுவோம் அப்படின்ட்டு கலெக்டர் வந்து எல்லா கூட்டத்திலையும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தது வந்து மதுரையில் முக்கிய கூட்டத்திலையும் வந்து ஆசிரியர் பெருமக்களை பார்த்து இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இவ்வளோ சிரமப்பட வேண்டாம் தேர்தல் நட வழிமுறையெல்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறக்கு அதுவெல்லாம் ஸ்மார்ட் ஃபோன்லே ஒரு ஆப்பாக வந்துருச்சு யாரெல்லாம் ஸ்மார்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு எல்லோரும் அமைதியாக இருக்காங்க யாரெல்லாம் ஆண்ட்ராய்டு வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு எல்லோரும் அமைதியாக இருக்காங்க அவருக்கு ஒரு சின்ன குழப்பம் கலெக்டருக்கு என்னடா எல்லோரும் தலா ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேலே சம்பளம் வாங்குறாங்க எல்லா வாத்தியாரும் யார்ட்டையும் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் யார்ட்டையும் ஆண்ட்ராய்டு இல்லை அப்படின்ட்டு டக்குன்னு அவர் கலெக்டருக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது ஐஎஸ் படித்த வரல எல்லோரும் உங்கள் ஃபோனை கையில் தூக்குங்க அப்படின்னா அவ்வளோ டீச்சர் ஸ்மார்ட் ஃபோனை கையில் தூக்குனாங்களா ஏம்மா இதை தானம்மா கேட்டேன் நேரம் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் அப்படின்னு அந்த டீச்சர் பகுதி டீச்சர்ட்டே நான் ஆண்ட்ராய்டுனா ஏதோ சாம்சங் மாதிரி சோனி மாதிரி பேராக நினச்சேன் இதை தான் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனா அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ இவங்க அதை வச்சுக்கிட்டு தான் வாழ வேண்டியது நம்ம எல்லார் கையிலையும் பொருள் வந்துருச்சு ஆனால் அது என்னென்ன அர்த்தம் புரியல அது என்னவா பயன்படுத்தணும்னு தெரியல அதாவது வால் ட்ரீட்மெண்ட் தான் அவனுடைய லீவ்ஸ் ஆஃப் கிளாஸில் வந்து சொல்லுவார் முன்னுரையில் முதல்ல ஃப்ரீ பஸ்ஸில் புது கவிதையில் வந்து அமெரிக்கன் போயிட்டார் அவர் சொல்லுவார் இது வந்து எளிமைப்படுத்தப்பட்டுச்சு இந்த வடிவம் அதனால் இனிமே இதை எழுதுகிறவன் அதிகமாகிடுவான் எவ்வளோ அதிகமாகவானா படிக்கிறவனை விட எழுதுகிறவன் அதிகமாகிடுவான் அப்படின்னு அது வந்து நீ ஸ்மார்ட் ஃபோன்னால் அது அப்படியே பொருந்தும் அந்த காலத்தில் ஒரு படம் பார்த்தோம் ஒரு பேச்சு கேட்டோம் அந்த காலத்தில் நான் சொல்கிறோம் பத்து வருஷம் முன்னாடி படம் பார்த்தோம் பேச்சு கேட்டோம் புத்தகம் படித்தோம் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல கூடி பேசி நம்ம கருத்து சொல்லிட்டு கலைஞ்சிடுவோம் காற்றுல போய் கருத்து இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா முதல் பத்து புத்தகத்தை பிரித்து முன்னூறு மூணாவது வரி படிக்கும் போதே புத்தகம் முக்கம் ஆப்பில் அப்படின்னு எழுதிடுறான் படத்துக்கு போனால் மூணாவது சீன் எழுதிடுறான் பேச்சு கேட்க போனால் அதை உடனே போட்டுடுறான் அவசரத்து அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சமூக வலைதளங்களில் ரொம்ப மோசமாக மொழி இருப்பதற்கான காரணம் அதுதான் அவன் படிக்கவே இல்லை ஆனால் அதுக்கு எழுத வந்துட்டான் அதனால தான் நான் அவ்வளோ மோசமாக எழுதுகிறான் அவனுக்கு அதுக்கு மேலே தெரியாது அதுக்கு மேலே யோசிக்க வராது அப்போ இந்த காலகட்டத்தில் தான் பெரியார் ரொம்ப அவசியமாக இருக்கார் அவர் தான் எல்லாரையும் கேள்விடான்னு சொன்னவர் முதல் முதல்ல நான் கேட்குறேன் எனக்கு ஒரு கருத்து இருக்குது சரியா பெரியார் வந்து எல்லாரையும் கேட்டு கருத்து வச்சுக்கல அவர் ஒரு கருத்து வச்சுருந்தார் ஆனால் கருத்து வச்சுருக்கும் போதே எல்லாரும் பேசுறதை கேட்டார் இந்த உலகத்தில் பெரியாரை போல இன்னொரு பகுத்தறிவாதி பிறக்க போகிறதே கிடையாது அலங்கார தமிழ்ல பேசிய ஒளிய அவர் பேசின தமிழ் பூரா அவ்வளவு அழகு அதாவது ஒரு இடத்துல அவர் சொல்றாரு என் சீலைய பக்கத்து வீட்டுக்காரி கண்ணு கொடுத்து விட்டா அவர் போற இடத்துக்கெல்லாம் சம்கால விரிச்ச மாதிரி நான் போனேன் இப்படி நடிகங்கிறேன் என் சீலை எங்க சேலைய பக்கத்து வீட்டுக்காரி கண்ணு கொடுத்து விட்டு அவ போன இடத்துக்கெல்லாம் சம்கால விரிச்ச கதையா இருக்கு எங்கதாங்கிறாரு அது ஒரு விஷுவல் இருக்கு பாருங்க அதுல ஒரு விஷயம் ஒரு புத்தகம் நல்லா இருக்கு கடுமையா வந்து திருக்குறள் முதல்ல வந்து திட்டுறாரு திட்டினவரு அதற்கப்புறம் வந்து ஆதரிக்கிறாரு என்னங்க நீங்க திட்டினீங்களே அப்படின்னா ஆமாம் நான் அவனுக்கு திட்டினேன் இது இதெல்லாம் இந்த இதெல்லாம் இப்படி இருக்கேன்னு சொன்னேன் சொன்னதுக்கப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க இல்லைங்க இது பரிமேலர்கள் ஒருத்தன் எழுதின உரை அந்த ஆள் வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து இது எழுதிட்டாங்க அதனால அர்த்தம் இது இல்லை அது இது அர்த்தம்னு வந்து அறிவாளியெல்லாம் சொன்னாங்க அதனால நான் சரின்னு ஏற்றுக்கிட்டேன் அதுக்காக நான் முழுக்க ஏற்றிட்டேன் அர்த்தம் இல்லை இப்போதைக்கு இருக்கட்டும் அது இது நல்லா இருக்கு இதை வச்சுக்கிறேன் அர்த்தம் என்னங்க முழுக்க ஏற்றுக்க மாட்டேன் ஆனால் ஏற்றுக்கணும் என்னங்க அர்த்தம் அப்படின்னா பெரியார் சொல்கிறாரு ஒரு கடைக்கு போகிறோம் நூறு பொருள் விற்கிறான் நூறு ரூபாய் வாங்குவேன் வேணுங்கிற பத்தை மட்டும் தான் நான் வாங்குவேன் அப்படி வாங்கி கே அப்படிங்கிறது அந்த அந்த உதாரணம் எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்துச்சு சரிதானே ஆனால் தமிழ்நாட்டில் தமிழர்கள் பெரியாரை அப்படி தான் வச்சுருக்காங்க இப்போ பிஜேபிக்கு என்ன குழப்பம் தான் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்க எழுபது எழுபது விழுக்காடு வந்து சாமி கும்பிட்றான் அதில் அறுபத்தொம்போது விழுக்காடு தீவிரமாக சாமி கும்பிட்றான் அவன் ஐயப்பன் கோவில் போகிறான் முருகன் கோவில் போகிறான் மொட்டை அடிக்கிறான் அவர் சொன்னார்ல தண்ணியை பிடிச்சி உறிஞ்சி குடிக்கிறான் எல்லாம் பண்ணுறான் இவ்வளோ தீவிரமாக இருக்கான் ஆனால் அவன் பூறான் பெரியாரை சொன்னால் கோபம
அப்படின்னு இவனை நம்மளாவே ஆக்க முடியலையேங்கிறது அவனுடைய பிரச்சனை அப்ப இந்த பெரியார இந்த தலைமுறைக்கு புரியாதவனுக்கு ஸ்மார்ட் போன் வச்சுக்கான்ல அவனுக்கு பெரியார் ஹீரோவா தான் இருக்காரு அவனுக்கு ஒன்று புரியுது பெரியார் வெறுமனை வந்து சாமி முதல் மட்டும் சொல்லலைன்னு அவனுக்கு தெரியுது அதாவது பெரியார் வந்து பிள்ளையார் சிலை உடைச்சு வேணும் வணக்கம் சொல்கிறது மூணே மூணாக திருப்பி திருப்பி சொல்லுவாங்க பெரியார் வந்து ரொம்ப இளம் வயதில் இளம் வயது பெண்ணை திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாருன்னு அது பொறாமையில் சொல்கிறது அதை பற்றி அதை பற்றி வாதிக்க வேண்டியது இல்லை என்ன அதனால அதை வெளியே தெரியல அது அதுக்கு சமூக சம்மந்தம் இல்லை அது அவர் சொந்த பிரச்சனை அவர் இருந்தார் அதை செஞ்சார் அதுக்கடுத்து அவர் சொ திருப்பி திருப்பி சொல்கிறது அவர் வந்து இந்து மதத்தை எதிர்த்தார் மற்ற மதங்கள் எல்லாம் தீவிரமாக எதிர்க்கல மற்ற மதத்தில் இருக்கல அதை அவர் தீவிரமாக எதிர்க்காரு அவங்க படிக்கிறதே கிடையாது அவர் எல்லாத்தையும் எதிர்க்காரு அவர் ஒன்றும் இந்து மதத்தை மட்டும் இருக்கல அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா மிச்சம் ரெண்டு மதம் இருக்கல அன்னைக்கு இன்னைக்கு ஆ ரா நம்ம திமுகவினுடைய மத்திய முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ஆ ராசா ஒரு பேட்டி கொடுத்துருந்தார் இவரெல்லாம் டெல்லிக்கு அனுப்பிச்சு விட்டாங்களே திமுக தான் திமுக இதில் இங்கேயே விட்டுக்கணும் தெருத்துருவா பேசுறதுக்கு அது கேட்கலாம் நீ வந்து இந்து மதத்து பெரியார் வந்து இந்து மதத்தை மட்டுமே எதிர்க்கிறாரு இது ரெண்டு எதிர்க்கலையே அப்படின்னா அவர் வந்து மெதுவாக வந்து போல் விடாது பால் இப்போ தெரியும் எனக்கு அவனு சில பக்கம் என்னென்னா பேட்ஸ்மேன் தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் எயிட்டா பக்கம் பந்த தேச்சு இது அந்த பக்கம் நடக்கும் போது முடிவு பண்ணிடுவோம் ஃபுல் டாஸ்ட் அடுத்து போட போகிறான் இதை சிக்ஸ் அடிக்கிறோம் அப்படி ராஜா உட்காந்து ஒரு பாஸ் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்காது எனக்கு சுபோகி அவர்களை வந்து விவாதத்தில் பார்க்கும்போது அப்படி தான் இருக்கும் நான் அவர்கிட்ட ஒன்று நான் எப்போவுமே நான் வச்சுக்குவேன் அவங்க பேசும்போதெல்லாம் பார்த்து எனக்கு பார்த்து சின்ன சிரிப்பு ஒரு சிரித்துட்டு பேசாமே இருப்பார் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு தடவை கூட அவர் குறுக்க பேசுனதே கிடையாது கத்துனதே கிடையாது அதெல்லாம் பெரிய குணம் வேணும் என்னன்னா ஏய் இங்கேவா எங்கிட்ட ஒரு உத்தம சரக்கு இருக்குது அதை வச்சுக்கிறேன் அவனுக்கு நீ என்ன வேணாலும் சொல்லு அப்படிங்கிறது இல்லை அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டே சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ராஜா சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு அது கேட்குறாரு இந்த மாதிரி இந்து மதத்தை எதுக்குள்ளே அப்படின்னா சொல்கிறாரு இல்லைங்க கிறிஸ்தவ மதத்தில் வேறுபாடு இருக்குது சாதி வேறுபாடு இஸ்லாமிய மதத்தில் வேறுபாடு இருக்கா சொல்கிறாங்க ஆனால் குரான்லையோ பைபிள்லையோ இருக்கா சொல்லுங்க நீங்க என்ன அது இதாக்குது அதுல இருக்கா ஆனா நீ சொல்ற இந்து மதம் இருக்கு பாரு அது புத்தகத்துல இருக்கு அதனால அவ்வளவு கடுமையா எத்தாரு பெரிய அதனால நான் இருக்கு நினைக்கிறேன் அப்ப அது எப்பவுமே எத்தாரு புள்ளையார் சிலைய உடைச்சார் அவர் உடைச்சார் தான் அந்த புள்ளையார் சிலைய உடைச்ச கேஸ் வந்து போனுச்சு கோர்ட்டுக்கு கோர்ட்டுக்கு போன பொழுது கோர்ட் ஜட்ஜுக்கு தான் தெரியும் பெரியார் யாருன்னு அதனால வந்து எப்படியாவது பெரியாரை கழட்டி விட்டு வந்த கேஸ்ல இருந்து அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு பெரியார மடக்கி மடக்கி கேட்கிறாரு ஏதாவது ஒரு இடத்துல பெரியார் பிறந்து ஆமாங்க தெரியாம நடந்து போச்சுங்க கைது ஒரு கீழே போட்டேங்க அப்படிதான் சொன்னாருன்னா ஒரு விடுதலை விட்டுலாம்ல அப்படின்னு சுத்தி சுத்தி கேட்கிறாரு பெரியார் கொஞ்சம் பொறுமை எழுந்தாரு கோர்ட்ல பொறுமை எழுந்து ஐயா நீங்க ஏதோ மடக்கி மடக்கி கேட்கறீங்க நீங்க நேரடியா கேளுங்க பிள்ளையார் சிலை உடச்சியா கேளுங்க அப்படின்னு ஜட்ஜ் வந்து பெரிய பிள்ளையார் சிலை உடச்சிங்கன்னா ஆமா உடச்சா எனக்கு ஜனம் கொடுத்தாங்க ஜட்ஜுக்கு ஒரு ஜட்ஜுக்கு ஒரே தெளிப்பாக போச்சு என்னடாது எப்படியாவது அவர் அனுப்பிச்சு விட்டுலான்னு பார்த்தா இவர் நேரடியாக கேட்க சொல்லி வாங்குறாரு அப்படின்ட்டு சொல்லி முடிச்சா பெரியார் சொன்னால் ஒன்றே ஒன்று சேர்த்து சொல்லிடுறேன் இப்போ எனக்கு என்ன தான் என்ன கொடுக்குறீங்களோ இந்த தண்டனையை அடுத்த வருஷம் பிள்ளையார் சேர்த்தில் கொண்டு பிள்ளையார் சிலை கடலையும் கடத்தில் போகிறா மாதிரி அவனுக்கு அந்த நீதிபதி வந்து பெரியார் விடுதலை பண்ணிடுறாரு விடுதலை பண்ணாரில் அந்த நீதிபதி அந்த நீதிபதியோட பேர் என்ன தெரியுமா ராமன் பெரியார் என்பது இப்படி இருந்த ஒருத்தர்றா அப்படின்னு இன்றைக்கு வர்ற தலைமுறைக்கு படிக்காத தலைமுறைக்கு இந்த தலைமுறை என்ன தலைமுறைனா கேட்குற தலைமுறையாக இருக்குது எல்லாத்தையும் உடனே ஃபோனில் தட்டணும் உடனே பார்க்கணும் பொறுமை இல்லாத தலைமுறை கூகுள் தலைமுறை இது என்ன சொன்னாலும் உடனே கூகுள் தட்டி பார்க்கணும் உடனே பதில் கிடைக்கணும் எல்லாத்துக்கும் அப்படிங்கும்போது கேட்குற தலைமுறையாக இருக்குது இந்த கேட்குற தலைமுறைக்கு மருத்துவர் போல் சுந்தரவள்ளி போல் சுபவீரபாணி போல் ஆட்டு தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் அதாவது இந்த பிள்ளை இந்த சின்ன பிள்ளைக்கு கை பிள்ளைக்கு எங்கள் ஊரில் எங்கள் அப்பா தான் என்ன பண்ணுவாங்க கசாப்பு கொடுக்கணும் கறி கொடுக்கணும் ஆனால் அது வாயில் அவள் முதல்ல போட்டு மின்னுட்டு அப்புறம் கொடுப்பாது அது நம்ம பிள்ளை தானே பரவாயில்ல வெறுமை அப்படியே கடிச்சதுக்கே வராது அது அந்த மாதிரி நம்ம மின்னு வச்சு அவனுக்கு எளிதாக கொடுக்க வேண்டியது அவசியம் அது எளிதாக கொடுப்பதற்கு இதுதான் ராமராஜ்யம் போல் முப்பது பக்கம் பக்கம் ரொம்ப மஸ்டர் ஏன்னா அவனை முதல்ல முப்பது பக்கம் வந்து ஆரம்பிக்கணும் அவனை நேரம் கொண்டு மொத்த பெரியார் தொகுப்பு வாலிமை கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவன் திரும்பிடுவான் இந்த பக்கம் அப்ப இதுதான் ராமராஜ
பொன்னியின் செல்வனை காமிச்சு வைக்கிட்டாங்க நம்ம பெரிய அருள் ஆக்கிருக்கணும் எது அடுத்தடுத்த வடிவம் ஏறுது பாருங்க எதுவெல்லாம் இந்த நாட்டில் தேவை இல்லையோ அது உடனே உடனே அடுத்தடுத்த வடிவம் ஏறுது எதுவெல்லாம் தேவையோ அது கொஞ்சம் லேட்டாகவே ஏறுது பின்னாடியே போய் அப்ப இதை போன்ற பெரியார் போல அம்பேத்கர் போல இருக்க கருத்துக்கள் இருக்குல்ல அதை கொண்டு போய் சேர்க்கறது ரொம்ப அவசியமா இருக்கு நீங்க இந்தியா பூரா ஒரே நாடு ஒரே பழக்க வழக்கங்கிறது தான் பிஜேபியின் கனவு அதுல ஏறத்தாழ வென்றுட்டாங்க அவர் இல்லையா அது ரெண்டு எம்எல்ஏ வச்சிருக்கிறதுலயும் அவங்கதான் ஆட்சி நடத்துறாங்க எம்எல்ஏ இல்லாத எல்லா இடத்துலயும் அவங்க ஆட்சி நடத்துறாங்க அவன் வெறுமனை வந்து என்ன என்ன மகிழ்ந்து மகிழ்ந்துக்கு வாங்க என்ன சும்மா எல்லா இடத்துலயும் வந்து ஒரு ஆரஞ்சு கலர் அடிச்சிட்டோம்னா அது பிஜேபி ஆட்சி நினைச்சுக்கிறது மாணிக் சர்க்கரன் போயிடுவார் அப்படியே இப்போ போயிட்டா இருக்காரு அவர் அனுப்பிச்சுட்டா அண்ணன் சுமி நீ வருவார் இல்ல மறுபடியும் ஏன்னா ரெண்டு சீட்டை வாங்க நீங்களே வருவீங்கன்னா மாணிக் சர்க்கர் வர மாட்டாரா அயோக்கிய நீங்க வருவீங்கன்னா யோக்கிய வர மாட்டானா அப்ப அதனால வந்து இங்க வந்து உள்ளே முண்ட முடியாத இப்ப இதெல்லாம் எப்படி ஒரு கை கொண்டார்கள் எடுத்து பார்த்தா எல்லா இடத்துலயும் இந்து முஸ்லீம் ஒரு வேற்றுமையை அவர்கள் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தாங்க திருப்பி திருப்பி இல்லாத வேற்றுமையை சொல்லி 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 நடத்திக்கிட்டே இருந்தாங்க அது வட இந்தியாவில் பெருமளவு எடுபட்டுச்சுன்னு நான் நம்புறேன் ஆனால் தென்னிந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் அந்த வெடி பத்தவே மாட்டேங்குது அவனும் ஒரு பதினஞ்சு வருஷமா சொல்லி பார்க்குறாங்க பத்தவே மாட்டேங்குதுங்கிறனால தான் இப்போ இந்து முஸ்லீம் இந்தியா பூரா ஒரு பொருளை வித்தான்ல பிஜேபி இங்கே விற்கலைன்னு ஒன்று அவன் கடையில் இப்போ அவன் சரக்க மாத்துறான் இங்கே வந்து ஊரெல்லாம் இந்தியா பூரா இந்து முஸ்லீம் தமிழ்நாடு இப்போ தனி இல்லை நம்ம சொல்ல அவன் நினச்சிக்கிறான் இது வேற தனி ஒன்று இப்போ அவனுக்கு ஒரு புதிய கேம் பிளானோட இங்கே வர்றான் இங்கே அவன் இந்து பெரியார்னு ஆக்குறான் பெரியார் இந்துக்களுக்கு எதிரானவர் நீ கும்புற புள்ளி யாரும் உடச்சவர் அவரும் இட வயது பெற்ற கல்யாணம் பண்ணவர் அவரும் முஸ்லீம் இது கிறிஸ்தவனே எதிர்க்கலை உன்னே தான் எதிர்த்தாரு வா நம்மெல்லாம் சேருவோம்னு கூப்பிட்றான் புள்ள பிடிக்கிறவன் இப்ப வேற கெட்ட புள்ள வந்திருக்கான் அவனுக்கு இங்க இருக்க ஒரே குழப்பம் என்னன்னா சாமி கூட மாட்டேன்னு சொன்ன பிள்ளையார் சிலை உடைச்சா சேர்றாங்க இல்ல எல்லாரும் ஒன்னும் சேர்றாங்க இல்ல இவங்க சாமி கூறுறாங்க ஆனா பெரியார் கொண்டு சேர்றாங்க இல்லைங்க குழப்பத்துல இதை வச்சுக்கிட்டு அதனாலதான் இங்க மட்டும் சமீபமா அதிகமா பெரியார் பெரியார் கத்திக்கிட்டே இருக்காங்க பெரியார் கத்துறது இல்ல ராமசாமி நாயக்கர் ராமசாமி நாயக்கர் கத்துறான் அதுதான் சுவையை வந்து ரொம்ப அழகா சொன்னாரு பிஜேபி கார முறம் வந்து ராமசாமி ராமசாமின்னு பேர் சொல்றான் அவரை அப்படின்னு ஹெச்ராஜ் அதுவும் சொல்றது இல்ல அவர் ஈ வேற ஐ வேறாங்கிறது ஆனால் வந்து ஜெயந்திரர் மட்டும் சங்கராச்சாரியமா இல்லையா நீ பேர் சொல்றது நான் ஆரம்பிச்சா எல்லாரையும் பேர் சொல்லு ஆனால் ஒரு தப்பும் இல்லை பரவாயில்ல நீ பெரிய சொல்லு பெரிய பேர் இது இருந்தால் நம்ம சந்தோஷப்படுவார் ஒருத்தர் சொல்லிட்டு போறாங்க வைக்கிற கூப்பிடுறது தானே பேர் தான் நினச்சிக்கார் அவரு அப்படிலாம் ஒன்றும் அவசியம் இல்லை இன்னொன்று நீங்க புதுசாக பேர் வைக்கிறதுனாலலாம் ஒன்று நிற்காது மக்கள் வச்ச பேர் நிற்குமா நீ வைக்கிற பேர் நிற்குமா இல்லையா அப்படித்தானே உத்தரப்பிரதேசில் முதலமைச்சர் வந்து பேர் வைக்கிறாரு இன்னைக்கு நான் பேர் புதுசாக பேர் வச்சு நிற்குமா அந்த பேரு ஏன்னா மக்கள் சொன்ன பேர் நிற்குமா நீ சொல்ற பேர் நிற்குமா அந்த மாதிரி மக்கள் சொன்ன பேர் பெரியா இருக்கிறது அதனால இவன் இத்தனை தடவை ஈவேரா ஈவேரான்னு கத்துனாலும் அவர் ஈவேரா தான் அவருக்கு குழப்பமும் இல்லை ஆனா ஒரு கட்டத்துல வந்து வழி இல்லாம கனடா இத்தனை தடவை சொல்ல வேண்டியிருக்கேன்னு இவர்கள் மறுபடியும் பெரியார்னு சொல்லியே ஆவாங்க இங்க ஏன்னா ஓட்டு கிடைக்கும்னா பெரியார் பேரையும் சொல்றது பிஜேபி தயாரா இருப்பான் ஐயா அதனால இத இந்த தலைமுறைக்கு சொல்லும் வேலைய சுவமி போன்ற ஆட்கள் தொடர்ந்து செய்யறது ரொம்ப அவசியமா இருக்கு காரணம் இளைஞன் ஆர்வமா தான் இருக்கான் அவனுக்கு என்னன்னு தெரியாம தான் சினிமாவில் ஒரு நடிகர் என்கிட்ட சொன்னாருங்க அதாவது நடிகர்கள் எல்லோரும் அரசியலுக்கு வருகிறார்களே எம்ஜிஆர் வந்தாரு சிவாஜி வந்தாருன்னு சொன்னபோது நான் சொன்னேன் ஐயோ அவங்க எல்லாம் அரசியலில் இருந்தாங்க அப்புறம் நடிக்க வந்தாங்க நீங்க எல்லாம் முதல்ல நடிக்க வந்தீங்க அப்புறம் அரசியலுக்கு வந்தீங்க இதான் வேறுபாடு ரெண்டு பேருக்கும் அவர்கள் முதல்ல கட்சியில் இருந்தாங்க கட்சி கூட இருந்தாங்க கட்சி கூட்டத்துக்கு போனாங்க எல்லாம் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் சினிமாவிலையும் இருந்தாங்க பின்னாடி அரசியலுக்கு வந்தாங்க அப்படியா அந்த நடிகர் என்கிட்ட கேட்டது அப்படியா போது அரசியல் இருந்தாங்களா அவங்க இவர் என்ன எடுத்துக்கிட்டு இருக்காருனா ஸ்ட்ரைட்டா வந்து எம்ஜிஆர் வந்து இயற்கை இருந்ததோ ஏடிஎம் கே ஆரம்பிச்சதில்ல அவர் ஸ்ட்ரைட்டா முதலமைச்சர் ஆகிட்டாரு ஏன்னா இப்ப அதான் ட்ரெண்டு முதலமைச்சர் ஆகி ராஜினாமா எல்லாம் பண்ணிடணும் நீங்க இடத்துல இருக்கணும் வரதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு என்னன்னா இப்ப எல்லாம் சுவாரஸ்யமா இருக்கும் கிளுகிழுப்பா அதாவது பின்னாடியே அத்தனை தொலைக்காட்சியும் பின்னாடி தொலைக்க வாங்க எங்க போனாலும் விரட்டு வாங்க உங்களை வே வேமா நீங்க நடப்பீங்க தேர்தல் அறிவிப்பாங்க நீங்க கட்சி ஆரம்பிக்கிறாங்க மொத்த சேனல்
வந்து எப்படி இருக்கு அனுபவம் முதல் அனுபவம் பிறகு முதல் அனுபவம் பிறகுன்னு இருக்கும் நான் எந்த நாள் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன்னா தேர்தல் முடிஞ்சு மூணு நாள் கழிச்சு வாக்கு என்ன வாங்க பாருங்க அந்த நாள் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அன்னைக்குள்ள தெரியும் இங்க தொண்ணூத்தி ஒன்பது எம்எல்ஏ வச்சிருக்க திமுக தவிச்சு தண்ணி குடிக்கிறது என்ன சரி தெரியாம உங்களுக்கு நூத்தி இருபத்தி ஏழு பேரும் வேணும் பரவாயில்ல நடந்து நடக்க அதனால பார்க்க தான் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கேன் நடந்துட்டுமே அதனால அரசியல் என்பது இந்த தேர்தல் ஜெயிக்கிறாங்க தோக்குறாங்க இன்னைக்கு இருக்கும் இல்லாம போகும் நாளைக்கு மாறும் அது எல்லாம் முக்கியம் இல்ல பெரியார் நடத்தின அரசியல் தான் யாரையும் எங்கேயும் யாரையும் அண்டி நிற்காம ஒரு அரசியல் நடத்திருக்காம பாருங்க ஒருத்தன் நூறு வருஷமா இவ்வளவு பெரிய அரசியல் அந்த அரசியல் அதை டிக்ளேர் பண்ணி நான் நிற்க மாட்டேன் நான் சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லி நான் யார்கிட்டையும் போய் கேட்க மாட்டேன் யாரையும் ஊர் கூட சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு எந்த பதவியும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆள் தொடர்ந்து இவ்வளவு தூரம் நிலைச்சு நிற்கிறார் அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய சாகசம் அப்படி ஒரு நடக்க போகிறதே கிடையாது அப்போ இந்த பெரியாரின் எளிமையை பெரியாரின் குணத்தை சுபவி போன்ற ஆட்கள் இந்த புத்தகம் போல இதை விடவும் முடிஞ்சால் இன்னும் சின்ன புத்தகம் போட்டிருக்கேன் காதி நீங்கள் பேசுகிற செய்தி இருக்குல்ல அதை வந்து பதினஞ்சு பக்கத்துக்கு போட்டிருக்கேன் ஒரு செய்தி போதும்ல அதுவே அவனை தேய்க்க வச்சிடும் என்னடா இப்படி அவன் நடந்துச்சு அப்படின்னு ஏன்னா அது இதுதான் ராமராஜ்யத்தில் அப்படிதான் இருக்கு இதுதான் எம்ஜிஆர் ஆட்சின்னு சொல்ற மாதிரி எடுத்து சொன்னால தெரியும் திருப்பி திரும்பி என்னச்சுக்கிட்டே இருக்கான் என்னன்னு நீங்க நம்ம ராமராஜ் ராமராஜ் எதுவும் ஆரம்பிக்க வேண்டியது இருக்கு எதெல்லாம்னு அப்ப அந்த ஒரு செய்தியை அவனை வந்து திடுக்கிட வச்சிரு ஓ இப்படி நடந்துச்சு அவனு இது எனக்கு சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு அப்ப இதை நம்ம சொல்றது சொல்ல வேண்டியது இருக்கு இன்னும் சின்ன சின்ன வடிவங்கள்ல இன்னும் சின்ன சின்ன மேடைகள்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் எல்லோரும் சேர்ந்து அந்த பணியை செய்வோம் நீங்கள் இதை நான் எழுதியதற்காக பாராட்டினீர்கள் ஆனால் உத்தரகாண்டத்தை படிப்பதற்கு நான் எவ்வளவு சிரமப்பட்டேன் என்பது எனக்கு தான் அவள் கூட நூற்றி பதினோரு சருக்கத்தை படித்திருக்க மாட்டார்கள் நான் பொய் சொல்லவில்லை படித்திருக்கவே மாட்டேன் அதுவும் அந்த புத்தகத்தை பெறுவதற்கு நானும் உமாபதியும் எவ்வளவு துயரப்பட்டோம் என்று எங்களுக்கு தான் தெரியும் எந்த பதிப்பகத்திலையும் இல்லை லிப்கோ தான் வெளியிட்டவர்கள் லிப்கோவில போய் கேட்டபோது அவர்கள் சொன்னார்கள் நாங்கள் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாயிற்று அதை மறுபதிப்பு கொண்டு வருவதில்லை இப்போது மறுபதிப்பை நம்முடைய கௌரா ராஜசேகர் அவர்கள் கொண்டு வருகிறார் என்று ஆசிரியர் எனக்கு சொன்னார் ஏன் கொண்டு வருவதில்லை என்று கேட்டோம் இல்லை படி இந்த உத்தரகாண்டம் படிப்பது குடும்பத்துக்கு நல்லதில்லை என்று பெரியவா சொல்லி இருக்கிறார் எனவே கொண்டு வருவது எந்த குடும்பத்துக்கு என்று கேட்டேன் ஏன்னா நம்முடைய குடும்பத்துக்கு ஒரு பிரச்சனையும் நம்முடைய குடும்பத்துக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை கண்டிப்பா அவள் குடும்பத்துக்கு பிரச்சனை வரும் கேட்டேன் ஆனால் உத்தரகாண்டத்தை படித்தே தீர்வது என்று எப்போது நான் முடிவெடுத்தேன் என்றால் பெரியவா படிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கிறார் என்ற போது படித்தே தீர்வது என்று முடிவெடுத்தார் எங்கே கிடைக்கும் அவர்கள் பதிப்பிக்கவே இல்லை இருக்கிறது நம்முடைய கோட்டூர்புரம் அண்ணா நூலகத்தில் இருக்கிறது அதை விட பெரியார் நூலகத்தில் இருக்கிற புத்தகத்தினுடைய ஒரு சிறப்பு என்ன தெரியுமா ஐயா பெரியார் அவர்கள் படித்து அடிக்கோடிட்ட புத்தகம் இருக்கிறது அதனுடைய படியை எடுத்துக்கொண்டுதான் நான் படித்தேன் அதுவும் அவர் யார் எழுதிய உரையை எழுதியிருக்கிறார் என்றால் யாரோ வந்தவன் போனவனையெல்லாம் அவர் எடுக்கல சங்கீத பீஷ்ம சி வி சீனி சர் சி சி வி சீனிவாச ஐயங்கார் அவர் தான் மிகப்பெரிய சமஸ்கிருத தமிழ் வல்லுனர் அவர் எழுதியிருக்கிற உரை நான் இந்த புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற அந்த செய்திகள் நான் தட்டச்சு செய்கிற போது இந்த வடிவமைப்பு எல்லாவற்றையுமே தம்பிகள் தான் பார்த்து கொண்டார்கள் தம்பி சவான் வடிவமைக்கிற போதெல்லாம் சில இடங்களில் சீதை என்பதற்கு சீ வருகிறது சில இடங்களில் வடமொழி எடுத்து வருகிறது என்று கேட்டார் நான் எழுதுகிற இடங்களிலெல்லாம் இராமன் என்றும் சீதை என்றும் எழுதியிருப்பேன் சங்கீத பீஷ்ம சீனிவாச ஐயங்கார் என்ன எழுதியிருக்கிறாரோ அதை மேற்கோளாக காட்டுகிற போது அப்படியே நான் தந்திருக்கிறேன் முழுக்க முழுக்க அவருடைய மேற்கோள்களை மட்டும்தான் நான் இதில் தந்திருக்கிறேன் படியுங்கள் பரப்புங்கள் படியுங்கள் அல்ல இங்கே வருகிறவர்கள் படிக்கிறவர்கள் தான் எனக்கு தெரியும் பரப்புங்கள் ஆமாம் நான் இதனை இளைஞர்களை நெஞ்சில் வைத்துக் கொண்டு தான் எழுதுகிறேன் நம் பிள்ளைகள் படிக்கிறார்கள் திரையில் படிக்கிறார்கள் நமக்கு அச்சில் படித்து பழக்கம் அவர்களுக்கு திரையில் படித்து பழக்கம் நம் பிள்ளைகள் ஒன்றும் படிக்காதவர்களெல்லாம் இல்லை நாம் இருக்கிற இடத்துக்கு அவர்கள் வரவில்லை என்று புலம்பிக் கொண்டே இருப்பதில் பொருள் இல்லை அவர்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு நாம் போய் சேர வேண்டும் நான் தொடர்ந்து வருகிற திங்களிலிருந்து ஒன் இந்தியா என்கிற இணையத்தடத்தில் கருப்பும் காவியும் என்று தொடர் எழுதுகிறேன் 
மறுபடியும் இதற்காகவே ஏனென்றால் சித்தாந்தம் இல்லாத அரசியலை நோக்கி நாடு நகர்கிறது சித்தாந்தம் வேண்டாம் ஊழலற்ற ஆட்சி நல்லா இதற்கெல்லாம் என்ன பொருள் நல்ல ஆட்சி அவர் ரொம்ப நல்லவர் யாருக்கு யார் ஒருவரும் எல்லோருக்கும் நல்லவராக இருக்க முடியாது பழனியப்பன் சொன்னது போல மாணிக் சர்க்கார் எங்களுக்கு நல்லவர் மோடி உங்களுக்கு நல்லவராக இருக்கலாம் இரண்டு பேருக்கும் எல்லோருக்கும் நல்லவர் என்று யாராவது சொன்னால் அவர் எவருக்கும் நல்லவர் இல்லை என்று பொருள் எனவே நல்லாட்சி தருவோம் ஊழலற்ற ஆட்சி தருவோம் நான் இடதும் இல்லை வலதும் இல்லை நடுவில் இருக்கிறேன் எங்கள் தோழர் தமிழ் மரவன் தான் சொல்வார் அங்கே இருந்து புல்டோசர் வருதுப்பா உன் வலது பக்கம் இல்லை அல்லது நான் நடுவில் தான் இப்போ என்ன போம்பர் நாங்கள் எப்போதும் நடுவில் இல்லை சிலியின் அலண்டே ஒரு கேள்வி கேட்டான் சொல் நீ எந்த பக்கம் சொல் நீ எந்த பக்கம் அவ்வளவுதான் நாங்கள் எந்த பக்கம் என்பதை சொல்லுவதற்கு எப்போதும் தயங்கியதில்லை நாங்கள் நடுநிலையாளர்கள் இல்லை இல்லவே நடுநிலையாக ஒருவன் இருக்கவே முடியாது ஒருவன் இன்னொருவனை அடிக்கிறான் என்றால் நீ அடிக்கிறவன் பக்கமா அடிபடுகிறவன் பக்கமா நடுநிலை என்றால் மறைமுகமாக அடிப்பதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறாய் என்று பொருள் அதுதான் பொருள் எனவேதான் நான் சிறுவனாக இருக்கிற போது இந்திய தேசியத்தை காங்கிரஸ் பேசும் திராவிடம் என்கிற பெயரில் தமிழ் தேசியத்தை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பேசும் சர்வ தேசியத்தை பொது உடைமை கட்சி தோழர்கள் பேசுவார்கள் எந்த இசமும் வேண்டாம் நல்லாட்சி தருகிறோம் என்று சொல்லுகிறவர்களுக்கு மாற்றாக இளைஞர்களே நீங்கள் எதிராக வேண்டுமானாலும் எங்கள் கருத்துக்கு எதிராக வேண்டுமானாலும் நில்லுங்கள் ஆனால் ஒரு சித்தாந்தத்தை பற்றி நில்லுங்கள் எதிராக எந்த பக்கம் வேண்டுமானாலும் நில்லுங்கள் ஏனென்றால் எந்த பக்கத்திலாவது இயங்கினால் இயங்குகிறவன் தன் தவத்தை திருத்திக் கொள்ள முடியும் இயங்காதவன் ஒரு நாளும் திருந்த மாட்டான் எனவே ஒரு பக்கத்திற்கு வாருங்கள் என்று சொல்வதற்காகவே அந்த கருப்பும் காவியும் என்கிற தொடரை நான் தொடங்குகிறேன் ஏன் இணையதளத்தில் தொடங்குகிறேன் என்றால் இளைஞர்கள் எங்கே இருக்கிறார்களோ அங்கே போக வேண்டும் என்பதற்காக அந்த கருப்பும் காவியினுடைய முதல் தொடர் இப்படி இருக்கிறது ஆம் ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்பு தமிழகத்தின் சமூக அரசியல் தளத்தில் வெற்றிடம் இருந்தது என்று தொடர் இப்போது இல்லை வெற்றிடம் ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்பு இருந்தது எங்கள் திராவிட இயக்கம் அதை நிரப்பிற்று என்பது வரலாறு இப்போது தமிழ்நாட்டில் வெற்றிடம் இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு சிலர் இமயமலைக்கு போய்விடுகிறார்கள் ஒருவேளை அங்கும் வெற்றிடம் இருக்கிறதோ என்பது தெரியாது நண்பர்களே கருத்து மோதல்கள் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் இப்போது நான் விடை சொல்ல வேண்டிய ஒரு இடம் இருக்கிறது அதை சுருக்கமாக இங்கே பேசிய நண்பர்கள் எல்லோரும் இந்த நூலை ஏற்றுக்கொண்டு பேசினார்கள் இந்த நூல் வருவதற்கு முன்பே இது பற்றிய விவாதம் தொடங்கிவிட்டது அது எங்கே தொடங்கிட்டு என்றால் தொலைக்காட்சி விவாதத்திலே தொடங்கிச்சு ராமராஜ்யம் என்று ராம யாத்திரை வந்தது இல்லவா ரத யாத்திரை அதை அருள்மொழிதான் மிக அழகாக சொன்னார் இங்கே ராமா என்பது சாதாரண சொல் குழந்தைகள் கூட அந்த குரங்கை வைத்து விளையாடுகிற போது கூட ஆடுறா ராமா ஆடுறா ராமா என்றுதான் விளையாடு ஆறாராமா ஆறாராமா என்று சொன்ன தமிழகத்தில் இப்போது அந்த ரத யாத்திரையை ஓடாராமா ஓடாராமா என்று ஓட்டிவிட்டார்கள் என்று அருள்மொழி மிக அழகாக சொன்னார் உண்மையாகவே நீங்கள் கவனித்து பார்த்தால் எதிர்ப்பு வந்த போது அந்த ரத யாத்திரை ஓடிய ஓட்டம் இருக்கிறது பாரு அத்தனை வேகமாக ஓடினார் எனவே அந்த ஓடாராமாவை பற்றி சொல்லுகிற போது இந்த செய்திகளிலே இருந்து இன்றைக்கு இந்த ரத யாத்திரை பற்றி ராமராஜ்யம் பற்றி தொலைக்காட்சியில் விவாதம் அந்த நேரத்தில் நான் இந்த ஒரே ஒரு கேள்வியை வைத்தேன் ராமராஜ் ராவணனை கொல்லவில்லையா என்றார் ராமன் ராவணன் கொல்லப்பட்டது ராமராஜ்யத்தில் இல்லை ராவண் அப்போது ராஜ்யத்துக்கு வரவே இல்லை மன்னனாகவே வரவில்லை அதற்கு அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சராக இருந்த அதிமுக அமைச்சர் அதுதான் அந்த அம்மையார் சொன்னார்கள் இல்லை ராவணன் என்றால் ஒரு தீமையின் குறியீடு என்றார்கள் நான் அமைதியாக ஒரு இடத்துல ஒரே ஒரு சந்தேகம் கேட்டேன் அண்ணா அப்படி சொல்லி இருக்கிறாரா என்று கேட்டேன் ராவணன் என்றால் தீமையின் குறியீடு என்று அம்மா சொன்னார்கள் அண்ணா அப்படி சொல்லி இருக்கிறாரா என்று இல்லை பொதுவாக இல்லை அண்ணா சொல்லி இருக்கிறாரா அவர்கள் அதை பற்றி பேச விரும்பவில்லை காரணம் அண்ணா சொன்னதை அவர் படித்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை எம்ஜிஆர் முகம் பார்த்து கூட இல்லை ஜெயலலிதா முகம் பார்த்து கட்சிக்கு வந்தவர் அண்ணாவை தெரிய வாய்ப்பே கிடையாது எனவே அதை விட்டு பிறகு ராமராஜ்யம் மிகவும் நல்ல ராஜ்யம் என்று சொன்னால் ஏனென்றால் கம்பராமாயணத்தில் ராமராஜ்யத்தை பார்க்கவே முடியாது அரியணை அனுமந்தாங்க அங்கே அதன் உடைவாடேந்த 
சடையந்தன் மரபுளோர் கொடுக்க வாங்கி வசிற்றனே புனைந்தான் மௌலி அவ்வளவுதான் மகுடம் சூடியதோடு முடிந்து போகிறது ராஜ்யம் எப்படி இருந்தது என்பதை நம்முடைய தாயப்பன் சொன்னதுதான் உத்தரகாண்டத்தில் இருக்கிறது நண்பகலுக்கு முன்னால் நண்பகலுக்கு பின்னால் அப்படி ஒரு அரசன் வந்தால் இந்த நாடு என்ன ஆகும் என்று நான் எண்ணி பார்த்தேன் நம்முடைய நண்பர் சத்யராஜ் அவர்கள் தான் எங்கள் சமூக நீதி மாநாட்டில் பேசுகிற போது சொன்னார் இந்த நடிகர்கள் எல்லாம் தேர்தலுக்கு வருகிறார்களே ஒரு வேலை வெற்றி பெற்று விட்டால் உங்கள் நிலைமை என்ன ஆகும் என்று கேட்டார் அவர் நமக்காகத்தான் கவலைப்பட்டு கேட்டார் அதுபோல் இப்படி ஒரு அரசன் வந்தால் என்ன ஆகும் எனவே இந்த சம்பூகன் வதம் என்பதை என்ன எப்படி நீங்கள் நியாயப்படுத்துகிறீர்கள் என்கிற கேள்வியை கேட்டேன் நண்பர் வானதி சீனிவாசன் உட்பட எல்லோரும் ராவணன் கெட்டவன் எல்லோரும் எல்லாவற்றையும் சொன்னார்கள் அதற்காக இப்போது பாரதிய ஜனதா கட்சியில் அந்த உத்தரகாண்டம் படித்த ஒரு நண்பர் ஒரு காணொளி காட்சியை வெளியிட்டிருக்கிறார் நேற்றுக்கு வந்தது எனக்கும் வந்தது அதை நான் படித்த அவரிடத்திலையும் ஒரு நன்றி சொன்னேன் காரணம் கண்ணியமாக அதில் அவர் கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கிறார் ராமசுப்பிரமணியம் என்று பெயர் அவர் இப்போது பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இல்லை அவரை ஒரு நாள் வலதுசாரி சிந்தனையாளர் என்பார்கள் அடுத்த நாள் கல்வியாளர் என்பார்கள் எல்லாவற்றையும் தாண்டி ஒரு நாள் சங்கரமண ஆதரவா அப்படி ஒருவர் இருக்கலாமா அது கட்சியா அது என்ன என்ன எனக்கு தெரியவில்லை சங்கரமண ஆதரவாளர் என்றால் ஒரு கட்சி இருக்கிறது பல்வேறு பெயர்கள் இருக்கின்றன எனவே பல்வேறு பெயர்களில் படம் இப்படி நீங்கள் போட்டால் திரைப்பட இயக்குனர் என்று போட வேண்டும் அதுதான் நியாயம் பெரியார் திடல் ஆதரவாளர் என்று ஒருவர் இருப்பாரா நான் கேட்டேன் சங்கரமண ஆதரவாளர் என்று யாராவது இருந்தால் பெரியார் திடல் ஆதரவாளர் அப்புறம் இருக்க வேண்டுமா இல்லையா அவர் ராமசுப்பிரமணியம் அவர்கள் மிகுந்த கண்ணியத்தோடு அந்த விடையை சொல்லியிருந்தார் நான் உலகத்தில் சொன்னேன் இப்படி ஒரு கண்ணியமான விவாதங்கள் வருமானால் அது நாட்டுக்கு நல்லது நான் ஒன்றும் மறுக்கவில்லை நீங்கள் சொல்லுவதை மதித்து என்னை மதித்து நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் விடை சொல்லுகிறீர்கள் அந்த விடையில் இருக்கிற மாற்று செய்தியை நான் சொல்லுகிறேன் ஏற்கிறவர்கள் ஏற்கட்டும் அவர் என்ன சொன்னார் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்றால் ராமராஜ்யம் ராமாயணத்திலேயே இருக்கிறது கம்பராமாயணத்திலேயே எப்படி என்றால் பரதன் ராமரின் பாதுகைகளை வைத்துத்தான் ஆண்டான் அதுவே ராமரின் ஆட்சி தான் சொல்லலாம் நான் சொல்லுவதை அருள்கூர்ந்து தவறாக நீங்கள் கருதி கொள்ளக்கூடாது மோடி ஆடவில்லை என்றாலும் நீங்கள் பாதுகைகளை கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் ஆண்டாலும் அது மோடி ஆட்சி தான் நீங்கள் அப்படி தவறாக பொருத்தி பார்க்கக்கூடாது நான் எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்லுவதை பொருத்தி பொருத்தி பார்க்கக்கூடாது நல்லது ஜெயலலிதா அவர்கள் இருந்த போதே ஓபிஎஸ் ஆண்டது ஜெயலலிதாவின் ஆட்சி தான் அப்படி இது பரதனின் ஆட்சி தான் என்றார் நல்லது ராமாயணம் அப்படித்தான் சொல்லுகிறது நான் அதை மறுக்கவில்லை ஆனால் பரதன் ஆட்சி எப்படி இருந்தது என்பதை எப்படி கண்டுபிடிப்பது ராமாயணத்தில் இல்லை இன்னொரு பெரிய செய்தி கம்பராமாயணத்து ராமனுக்கும் வால்மீகி ராமாயணத்து ராமனுக்கும் தொடர்பே அவர் வேறு இவர் வேறு ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறேன் நான் சொல்லவில்லை நான் உத்தரகாண்டம் மட்டும்தான் தமிழில் படித்தேன் இப்போது வேறு வழி இல்லை வால்மீகி முழுக்கவே மொழிபெயர்ப்பை படிக்க வேண்டி வருமோ என்று கருதுகிறேன் பேராசிரியர் தே ஞானசுந்தரம் அவர்கள் சமஸ்கிருத வல்லுனர் மிக தேர்ந்த அறிவாளி நான் ஒரு விதத்தில் அப்படியும் சிந்தித்து பார்த்தேன் இந்த அரங்கிற்கு பேராசிரியர் தே ஞானசுந்தரம் இலங்கை ஜவராஜ் இப்படிப்பட்டவர்களை அழைத்து அவர்களை கருத்து சொல்ல சொல்லி கேட்கலாம் ராமசுப்பிரமணியம் அவர்கள் உட்பட கேட்கலாம் அதற்கும் நாம் விடை சொல்லலாம் எனவே அப்படி ஞானசுந்தரம் அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்றால் ஆரண்ய காண்டத்தில் வருகிற காட்சியை சமஸ்கிருத காட்சியை அவர்கள் விளக்கினார்கள் நீங்கள் கவனமாக கேட்க வேண்டும் ராமர் சீதைக்கு ஒரு சுவையான கரியை ஊட்டுகிறார் அவர் மனைவி அதில் ஒரு பிழையும் இல்லை ஆனால் அது என்ன கரி என்றால் நெய்யில் வாட்டிய மாட்டு கரியை ராமர் சீதைக்கு ஊட்டினார் அப்படியா எங்களை சாப்பிடக்கூடாது பிரச்சனை நெய்யில் வாட்டிய மாட்டு கரியை அந்த அம்மாவுக்கு அவர் ஊட்டுறார் அது அவர் விருப்பம் அதுக்கு பிரச்சனை இல்லை பிரச்சனை மாட்டுக்கறியில் இருக்கு எனவே முற்றிலுமாக வால்மீகி ராமருக்கும் கம்பன் ராமனுக்கும் தொடர்பே இல்லை கம்பன் ராமனை மாற்றியமைத்தது ஒரு பெரிய பண்பாட்டு மாற்றம் அல்ல ஒரு மொழிபெயர்ப்பாடம் செய்யக்கூடாத வேலை இது மொழிபெயர்ப்பு இலக்கியமே தவிர ஒரு புனைவு இலக்கியம் இல்லை கம்பனை உருவாக்கிய இலக்கியம் இல்லை நீ ஒரு கதையை மொழிபெயர்க்கிற போது நான் மேக்பெத்தை தமிழில் எழுதுகிற போது மேக்பெத் கொலையே செய்யவில்லை என்று எழுதினால் அது எப்படி ஷேக்ஸ்பியரின் கதையாகும் 
அது என் கதை தானே தவிர அது எப்படி ஷேக்ஸ்பியரின் கதையாகும் எனவே வால்மீகி ராமாயணத்தில் இவர்கள் சொல்லுகிற அந்த ராமரை நம்மால் சகித்துக் கொள்ளவே முடியாது கம்ப ராமாயணமே சகிக்க முடியாது அதற்காகத்தான் அவர்கள் எடுத்து காட்டினார்கள் நான் அந்த வரியை எடுத்துக் கொடுத்தேன் உடனே கேட்பாங்க இதெல்லாம் எங்க ராமாயணத்தில் இருக்குன்னு என்னிடம் அவர்களுக்கு உள்ள ஒரு சிக்கல் நான் அவர்கள் பேசுகிற எப்போதும் அவர்களிடத்துல விவாதத்தில் ஒரு பழக்கம் உண்டு நான் பேசுவதை விட்டுவிட்டு வேறு வேறு செய்திகளையே பேசுவார்கள் நான் மறுபடியும் இந்த செய்தியே கேட்டுக்கொண்டே இருக்கேன் அவர்களுக்கு எனக்கு மான பிரச்சனையே அதுதான் நான் எல்லாவற்றையும் கேட்டுவிட்டு அது அனைத்தும் இருக்கட்டும் இதற்கு என்ன என்று கேட்டேன் இந்த ஆள் இதையே பேசுகிறான் அதே போல அவர்களுக்கு இன்னொரு சங்கடம் என்ன என்றால் ஊன் திறம் உவந்தனை ஒடுக்கம் பாழ்பட மாண்டிலை என்று ராமன் சொல்லுவதை எங் எங்கேன்னு அவர் கேட்கிறதுக்குள்ளே நான் சொல்லிட்டேன் பத்தாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாவது பாடல் ராமாயணத்தில் பத்தாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாவது பாடல் சீதையை பார்த்து ராமன் என்ன சொல்கிறார் ராவணன் அரசவையில் நீ ஊன் திறம் உவந்தனை நல்ல சாப்பிட்டுக்கிட்டு சந்தோஷமா இருந்த ஒழுக்கம் பாழ்பட மாண்டிலை ஒழுக்கம் கெட்டு போனதுக்கு அப்புறம் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறியே என்று ராமர் கேட்கிறாரே இது நியாயம்தானா என்பதையெல்லாம் இது கம்ப ராமாயணத்து ராமனே இந்த லட்சணம் என்றால் வால்மீகி ராமாயணத்து ராமனை நெருங்கவே முடியாது அதை நம்முடைய தாயப்பன் சொன்னது போல அதை நீங்கள் அந்த மொழிபெயர்ப்பே அத்தனை அநாகரிகமாக இருக்கும் இவர்கள் நம்மை பார்த்து ஆபாசமாக பேசுகிறார்களே என்று கவலைப்படாதீர்கள் நாம் பெரியார் அண்ணாவின் பேச்சு கேட்டு வளர்ந்தோம் அவர்கள் அதை கேட்டு வளர்ந்தார்கள் அப்படித்தான் வர முடியும் அது அப்படித்தான் அங்கே இருந்து வர முடியும் எனவே இந்த செய்திகளை எல்லாம் சின்ன சின்ன நூல்களாக நான் நாங்கள் சார்ந்திருக்கிற திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவையை பற்றி சொல்லுகிற போது ஒரு செய்தியை நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவேன் இது சாதனை படைக்கிற சரித்திரம் படைக்கிற பேர் இயக்கம் இல்லை எல்லோருக்கும் சாதனை செய்ய வேண்டும் சரித்திரம் படைக்க வேண்டும் என்று ஆசை இருக்க முடியாது எங்களால் இது ஒரு பேர் இயக்கம் இல்லை ஆனால் இயன்றதை செய்வதும் இடைவிடாது செய்வதும் எங்கள் தோ இரண்டு இயன்றதை செய் இது ஒரு அறிவரங்கம் இதில் எண்ணிக்கை எவ்வளவு என்பதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை இது ஒரு அறிவரங்கம் அறிவார்ந்த அரங்கம் செய்தியை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வந்திருக்கிற அரங்கம் எங்களினுடைய தொடர் முயற்சிகளில் ஒன்றாகத்தான் இந்த வெளியீட்டு பிரிவு என்றே இரண்டு இளைஞர்களிடம் கொடுத்து குறிப்பாக சிறு நூல்களை கொண்டு வந்து கொண்டே இருப்பேன் அதிலும் பழனியப்பன் அவர்கள் சொன்னதற்காக அந்த செய்தியை சேர்த்து சொல்லுகிறேன் இப்போது நான் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிற அடுத்த நூல் திராவிட இயக்க வரலாறு சித்திரக்கதையாக கொண்டு வர முயற்சி சித்திரக்கதை சித்திரக்கதையை தான் இளைஞர்கள் படிப்பார்கள் காமிக்ஸ் புக் என்று சொல்லுகிற சித்திரக்கதையாக சாரியத்திலிருந்து தொடங்குகிறேன் ஒரு வயதான பெரியவரை பார்த்து ஒரு சின்ன பையன் பூணூல் போட்டிருக்கிற குடுமி போட்டிருக்கிறேன் இந்த கூடுமியும் பூணூலும் எங்கள் குடுமி எங்கள் பூணூல் உண்மைதான் நீ அடுத்தவன் மீது வைக்கிற விமர்சனம் அது ஐயா பெரியார் தான் சொல்லுவார் இந்த வீ இது பத்தினி வீடு என்று ஒருவன் எழுதி போட்டிருந்தால் வாசலில் என் வீட்டில் நான் எழுதுகிறேன் என்று நீ சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு கேள்வி வராதா இது பத்தினி வீடு என்றால் பக்கத்து வீடு யார் வீடு என்று அவனுக்கு கேட்க தோன்றுமா இல்லையா நீ ஒன்றை சொல்லுவது எங்கள் மீதான விமர்சனமாக சொல்லுகிறாய் எனவே அந்த பூணூலும் குடுமியும் யாரை இழிவுபடுத்துகிறது என்றால் ஐயா அனிஃபாவை இழிவுபடுத்த முடியாதவனால கிறிஸ்தவரை கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரனை அந்த கான்ஸ்டன்டைன் என்னன்னு ரொம்ப பேர் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஒன்றும் இல்லை அவருடைய வீரமாமுனிவனுடைய கான்ஸ்டன்டைன் ஜோசப் பெஸ்கி என்பது தான் அவருடைய பேர் கான்ஸ்டன்டைனை அவன் இழிவுபடுத்த முடியாது யார் தன்னை இந்து என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறானோ அவனைத்தான் உன்னுடைய பூணூல் குடுமி இழிவுபடுத்துகிறது எனவே இப்போ பிரச்சனையே நாங்கள் எங்கள் சமூக நீதி மாநாட்டிலேருந்து நாங்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டிருப்பது இந்துக்களுக்கும் எங்களுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இந்துக்கள் எங்கள் சொந்த சகோதரர்கள் கோடிக்கணக்கான மக்கள் தப்பாக தன்னை இந்து நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறான் அவ்வளோதான் எங்களின் சொந்த சகோதரர்கள் ஆனால் அவர்களின் கோயில் சொத்தை எடுத்துக்கணும்னு இவன் பார்க்குறான் மூணு சதவீதமாக இருக்கிற ஈரோட்டு மாநாட்டிலேயே தளபதி பேசிய போது எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி நீ மூணு சதவீதம் நாங்கள் தொண்ணூற்றி எடுனார் போதும் இதுதான் பெரிய இந்த பிரிவு தான் உண்மையான பிரிவு எனவே இந்த கோயில் சொத்துக்களை அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று முயற்சிக்கிற போது நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால் இப்போது பார்ப்பனர்களுக்கும் இந்துக்களுக்கும் ஒரு யுத்தம் தொடங்கி இருக்கிறது நாங்கள் இந்துக்களின் பக்கம் அவ்வளவுதான் திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவை இந்துக்களின் பக்கம் அந்த மக்களின் சொத்தை கொள்ளையடிக்க நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் இந்த அரங்கத்தில் கூட இப்போது நாங்கள் ஒரு இயக்கத்தை தொடங்கி இருக்கிறோம் ஆர்ப்பாட்டத்தை வைத்திருக்கிறோம் கோயிலை சுற்றி இருக்கிற நிலங்கள் கோயிலை சுற்றி வாழ்கிற அந்த அடிமனை குத்தகைதாரர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டுமே தவிர 
இவர்கள் வந்து உள்ளே எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அதுதான் சரியானது நாங்கள் இந்துக்களின் சொத்தை இந்துக்களிடம் கூடு இந்துக்களின் சொத்தை பார்ப்பனர்களிடம் கூடு என்று நீ கேட்கிறாய் உன் மொழியினுடைய அதற்கான பொருள் என்ன என்று எங்களுக்கு தெரியும் காரணம் நாங்கள் ஈரோட்டு கண்ணாடியை வைத்திருக்கிறோம் அதை போட்டு பார்த்தால் தான் தெரியும் நீ சொல்லுவதற்கான பொருள் என்ன என்று எனவே இந்துக்கள் என்று தங்களை கருதி கொண்டிருக்கிற கோடிக்கணக்கான மக்கள் அப்பாவிகள் அவர்களை ஏமாற்ற முனைகிற அந்த மூன்று சதவீத பார்ப்பவர்களுக்கு எதிராக இந்த அறிவு படை எழும் இது சமூக நீதிக்கான படை சமத்துவத்திற்கான படை எண்ணிக்கையில் குறைவாக இருந்தாலும் அறிவார்ந்த படை இந்த படைக்கான ஆயுதங்களை உருவாக்கி தர வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிற அத்தனை அறிஞர்களுக்கும் இருக்கிறது சுபவி அவர்கள் மிகச்சரியான நேரத்தில் இதுதான் ராமராஜ்யம் என்கிற ஒரு புத்தகத்தை மீண்டும் இரண்டாவது பதிப்பாக வெளியிட்டு இருக்கிறார் நான் சொல்லுவேன் ராமராஜ்யம் என்பது இந்துக்களுக்கான ஒன்றாக ராம ரத யாத்திரையை கூட இந்துக்களுக்கு ஒன்றாக கற்பிதம் செய்து கொண்டிருக்கிற ஊடகங்களினுடைய பொது புத்தியிலே சம்மட்டியால் அடிக்கிற ஒரே கருவி என்றால் தோழனுடைய இதுதான் ராமராஜ்யம் என்கிற ஒரு புத்தகமாக இருக்க முடியும் மிக எளிமையாக ரெண்டு விஷயத்தை பேசுறார் எனக்கு ரொம்ப சுபவி தோழரை ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் இந்த வயசுல இப்படி இருக்கிறார்ன்றது மட்டும் இல்ல அவ்வளவு ஞாபக சத்திங்க பொறாமையா இருக்கும் நமக்கெல்லாம் உண்மையிலே டிபேட்ல எப்படியோ ஞாபகம் வந்துருது வீட்டுல உட்காந்து ஒருத்தரை பார்த்து இவர் யாரு எங்க பார்த்தோம் எங்க பார்த்தோம் எங்க பார்த்தோம் யோசிச்சு முடிக்கும் போது அவர் டீ கொடுத்து வீட்டுக்கே அனுப்பியிருப்பேன் அப்படி எல்லாம் நிலைமை ஆயிரும் அப்படி புத்தக வெளியீடு விழாக வந்தாரா புத்தகமே கையில இருக்காது அந்த கவிதையை மட மட மடன்னு எழுத்து மாறாம சொல்லுவார் ரொம்ப பொறாமையா இருக்கும் இதே ஒரு மேடையில ஒரு புத்தக வெளியீட்டுல நானும் அவங்க நிறைய தலைவர்கள்லாம் இருந்தாங்க கனிமொழி தோழர் உட்பட பேசணும் அந்த மேடையில தான் நான் சொன்னேன் தோழரை பார்த்துட்டு அதில் தான் முதல் முறையாக என்ன முனைவர்னு ஒருத்தர் பரிதாமா கூப்பிட்டார் ஏன்னா அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு முடிச்சு ஒரு பயிலும் கூப்பிட்றதுல அது வேறு விஷயம் அப்புறம் ஒருத்தவங்க பரிதாமா அந்த மேடம் தான் முதல் முறையாக சொன்னார் உடனே நான் சொன்னேன் என்ன முத முதல்ல முனைவர்னு சொல்லியிருக்கீங்க மிகுந்த மகிழ்ச்சி ஒரு பிஹெச்டி முடித்ததுக்கு இதாக அவர் சொன்னார் எம்போமாயே நான் என்னைக்கோ முடித்தேன் இன்னும் ஒரு பயிலும் என்னையும் முனைவர்னு சொல் ஒரு பயிலும் சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு தூர்தர்ஷன் பேட்டி இவருடைய பேட்டியை கண்டுபிடிச்சி பார்த்துட்டு உடனடியாக இவருக்கு அலைபேசியில் கூப்பிட்டு பேசுகிறேன் தோழர் முனைவர் சுபவி இருக்காரா அப்படின்னு சொல்லுங்க முனைவர் சுந்தரவள்ளினார் என்னென்னா நம்ம தான் முனைவர்னு சொல்லிக்க முடியும் ஒரு பயிலாக அறிவை மதிக்கிறதே கிடையாது தமிழ்நாட்டில் ஆனால் எனக்கு அவருடைய புத்தகத்தை எனக்கு உண்மையிலே நான் நெகிழ்ச்சியான தருணமாக பார்க்குறேன் ஒரு அரசியலில் ஒரு பழுத்த அனுபவமும் மிகச்சிறந்த அறிவும் உடைய ஒருத்தருடைய புத்தகத்தை ஒரு ஒரு பெரிய அளவில் சமூகம் குறித்து ஒன்றும் தெரியாத கத்துக்குட்டியாக இருக்கிற எங்களை போன்றவர்களை எல்லாம் வைத்து நீயும் பேசுமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னா அவருடைய பெருந்தன்மைக்கும் அந்த அறிவுக்கும் அந்த அவருடைய நம்பிக்கைக்கும் உண்மையிலேயே நான் தலை வணங்குறேன் மரியாதை செலுத்துகிறேன் ராமராஜ்யம் குறித்து பேச போனால் பொதுவாக இப்பொழுது தோழ சொன்னது போல தான் எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைத்துவிடும் என்கிற ஒரு பொய்யான பிரச்சாரம் ராமராஜ்யம் குறித்து பரப்பப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்றத மறக்காம நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல கூட அரசினுடைய குடியரசு தினத்துல அரசினுடைய ஒரு விளம்பரத்துல இப்படியாக வெளிவந்தது மதச்சார்பினையும் சமத்துவம் என்கிற அரசியல் சாசன சட்டத்தினுடைய முகப்பை மதச்சார்பையின்மையையும் மத சமத்துவத்தையும் நீக்கிவிட்டு வெறும் விளம்பரமாக முன்வைத்தார்கள் அப்போது பத்திரிகைகள் நிறைய கேள்வி எழுப்பியது இந்த பிஜேபி கூட்டத்திலும் பத்திரிகைகள் நிறைய கேள்வி எழுப்பியது அப்பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள் இது தவறாக நடந்துவிட்டது ஆனால் இதை நோக்கிதான் எங்களுடைய பயணம் என்பதை மிக தெளிவாக அவர்கள் முன்வைத்தார்கள் என்பதை நம்ம மறக்க முடியாது இன்னும் தொடர்ந்து செய்ய போனா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அம்பேத்கருடைய பெயருக்கு முன்பாக ராம்ஜி என்பதை சேர்க்க வேண்டும் என்று உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கம் ஒரு அரசாணை வெளியிட்டு எனக்கு என்ன என்றால் நான் எந்த மதத்தை தூக்கி எறிந்து விட்டு புத்த மதத்திற்கு போவேன் என்று அம்பேத்கர் சொன்னாரோ அவருடைய பேருக்கு முன்னாடி தங்களுடைய அடையாளத்தை பொதிக்கிற ஒரு வேலையை இன்றைக்கு பாசிஸ்டர்களாக இருக்கக்கூடிய பிஜேபியும் ஆர் எஸ் எஸும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னொரு விஷயம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசம் நடந்த மிகப்பெரிய கலவரமான முசாஃபர் கலவரம் ஒட்டி நடந்த நூற்றி முப்பத்தி ஒரு வழக்கை இன்றைக்கு ரத்து செய்திருக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இருபதாயிரம் சின்ன சின்ன வழக்குகள் அதை ஒட்டிய வழக்குகள் இருந்து குற்றவாளிகள் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பொதுவாக பிஜேபியில் ஆர் எஸ் எஸ்ல எம்பிக்களும் எம்எல்ஏக்களும் மந்திரிகள் தான் குற்றவாளிகளாக இருப்பார்கள் எனவே அந்த குற்றவாளிகள் நீக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இப்படி ஒரு டஃப்பான சூழ்நிலை 
இந்த சூழ்நிலையில் நின்றுக்கிட்டு தான் நம்ம ராமராஜ்யம் குறித்து பேச வேண்டிய தேவையும் அவசியம் இருக்கு இந்த புத்தகத்தில் ரொம்ப அழக ரெண்டு விஷயம் சொல்றாரு தோழர் ராமராஜ்யத்தில் வீடு எப்படி இருக்கும் நாடு எப்படி நாசமாக கிடக்கும் ரெண்டே சிம்பிளான விஷயம்தான் எனக்கு ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா தமிழ் அறிஞர்களில் ரொம்ப பழைய அறிஞர்கள் தேடி பிடித்து படித்த உத்தரகாண்டம் என்று மறைக்கப்பட்ட இவளுடைய வண்டவாளத்தெல்லாம் தண்டவாளத்தில் ஏற்றக்கூடிய அந்த பகுதியை திட்டமிட்டு இதை படித்தா நல்லது நடக்காது இதை இதை படித்தா வீடு நாசமாக போயிடும் இதை படித்தா சமூகம் கெட்டு போகும் அப்படின்னு சொல்லி மறைத்த ஒரு உத்தரகாண்டத்தை தேடி போய் இந்த ராம் என்ற பயலையே பொழப்பு நடத்த முடியாமல் தற்கொலை பண்ணி செத்தனாயி அவனை பற்றிட்டு எதிராக நீ வந்து ஒரு ராம ராஜ்யத்தை வேற உருவாக்க முடியும் சிம்பிளா அதான் எனக்கு ஆச்சரியம் என்னன்னா ஒரு ஒரு படைப்பாளியோ ஒரு சமூக செயல்பாட்டலுக்கோ இருக்கக்கூடிய ஒரு அடிப்படையான தார்மீக ஒரு செயல்பாடு என்ன தெரியுங்களா எவையெல்லாம் மக்கள் மத்தியிலே மறைக்கப்படுகிறதோ எவையெல்லாம் ஊத்தி மூடப்படுகிறதோ அவற்றையெல்லாம் தோண்டி எடுத்து சமூகத்தினுடைய பார்வைக்கு வைத்து கொண்டே இருப்பதால் நம்முடைய வேலை அந்த வேலையை தோழர் மிக அழகாக ஒரு சின்ன புத்தகத்துல இது நான் இது வந்து யங்ஸ்டர்ஸ்க்காக போட்ட புத்தகம் நினைக்கிறேன் தலாணி வாசிக்கிறதெல்லாம் பெருசுங்களோட வேலை இப்போ நமக்கெல்லாம் வாசிக்க வாய்ப்பே இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் கிடக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது பக்கம் இருக்கிற இந்த குட்டி புத்தகத்தை கையில் கொடுத்துட்டோம்னா இந்த பசங்க வாசிச்சிருவாங்க என்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு இந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டுருக்காங்க இப்போ கூட ஒரு ரெக்கார்டிங்காக கலைஞர் டிவியில் லைவாகவே ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் நாங்கள் பயங்கரமான ஆளுங்க அதை முடிச்சு போது அங்கே ஒருத்தர் கேட்டார் பிஜேபிக்காரர் வழக்கமாக அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அவர் கேட்டார் தமிழ்நாட்டில் எல்லா அறிவியலையும் எதிர்த்துக்கொண்டே இருக்கிறீர்களே அப்படின்னாரு நாங்கள் அறிவியலுக்கு விரோதமானவர்கள் இல்லை ஏனென்றால் தமிழர்கள் தன்னுடைய வாழ்வையே அறிவியலும் பகுத்தறிவுமாக வைத்து கொண்டு வழி நடத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் வரலாறு ஒரு நூறாண்டு கால வரலாறை நீங்க கையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் எங்கெல்லாம் அதிகாரம் தலை தூக்குகிறதோ அதிகாரத்திற்கு எதிரான முதல் குரல் தமிழகத்திலிருந்து தான் விதைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது வரலாறு மனுநீதியை எரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் டிசம்பர் மாசம் ஒரு மாநாட்டை நடத்தி மனுவை எரிக்கணும்னு முடிவு பண்றாரு ஆனால் அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல அக்டோபர்லயே வேலூர் மாவட்டத்தில் பகுத்தறிவாளர்கள் ஒன்று திரண்டு மனுவை எதிர்த்து அம்பேத்கரோடு சமமாக நாங்களும் மனு எதிர்ப்பின் மூலமாக ஒடுக்கப்பட்ட மக்களிற்கு ஆதரவானவர்கள் ஏன் சமூக முற்போக்குக்கு ஆதரவானவர்கள் என்பதை காட்டிய ஒரு நிகழ்வு வரலாற்றில் நடந்திருக்கிறது இப்படி நிறைய நிகழ்வுகளை சொல்ல முடியும் எனவே அறிவியலோடும் முற்போக்கோடும் தொடர்ந்து தமிழ் இனம் பயணிக்கிற ஒரு இனமாகத்தான் நாம இருந்திருக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு பெரிய வரலாற்று உண்மை இருக்கிறது இதுல ரொம்ப அழகா சொன்னாரு காந்தி மேல நமக்கு காண்டா இருக்கும் பொதுவாவே அதுதான் பாவம் அந்த மனுஷ என்ன பண்ணுவாரு அவரவே வச்சு செஞ்சு விட்டுருக்கீங்க நீங்க ஹே ராம் அப்படின்னு சுட்ட போது செத்தாருன்னு சொல்றாங்க சுட்ட போது வலிக்குதான் செய்யும் ஆணு வேணா சொல்லிருப்பாரு இல்லைன்னா அம்மானு கத்திருப்பாரு அவர் என்ன ஹே மாம் அப்படின்னு இருப்பாரு அதனால ஹே ராம் சொன்னதான் திருச்சு விட்டாங்க சரி இருக்கட்டும் பாவம் அதை விட்டுருங்க ஆனால் அந்த அளவு வச்சு செஞ்சு விட்டுருக்காங்க திலகரெல்லாம் இறந்தபோது திலகருடைய பிணத்தை வச்சுட்டு தூக்கக்காக ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க மகாத்மா காந்தி என்ன பண்ணிட்டாராம் போனாராம் போன உடனே அந்த பிணத்தவாது தூக்குவோம் ரொம்ப நாள் நம்ம கூட இருந்த பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிணத்தை தூக்கலாம் அப்படின்னு போயிருந்துருக்காரு டோன்ட் டச் அப்படின்ட்டாங்க ஏன்னு கேட்டால் நாங்கள்லாம் வேறாவா நீங்கள் வேறவா நீ வந்து இந்த பிணத்தை தூக்கணும்னா போனால் வந்து தீட்டாயிரும் நீ வந்து வைஷ்ணவன் வைஷ்ணவர் கிடையாது வைசியன் வைசிய நீ வைசிகன் எனவே நீ தொடக்கூடாது தொட்டா பிணம் தீட்டாகிவிடும் எனவே திலகரை தொடாதன்னு சொல்லிட்டு காந்திய ஓரங்கட்டி வச்சு செஞ்சுட்டு திலகர் பணத்தை தூக்கிட்டு போயிருந்திருக்கானுங்க எனவே பார்ப்பனியம் என்கிற போது பார்ப்பனியம் எப்போதும் தன்னுடைய ஒரு குணத்திலிருந்து நகர்ந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த பார்ப்பனியத்தினுடைய வெளிப்பாடு என்னன்னா அதிகாரத்தை கைப்பற்றி தன்னுடைய கையில வைத்திருக்கும் மேத்தா அவர்கள் தான் சொல்லிட்டே இருந்தாரு இன்னைக்கு இருக்கிற இந்தியாவில் இருக்கிற பார்ப்பனிய கூட்டம் எப்படிப்பட்டது தெரியுமான்னு மேத்தா ஒரு கவிதையில சொல்லியிருப்பாரு ராம ஓவியம் தீட்டுவதற்கு ரத்தம் போதவில்லை என்று சத்தம் போடுகின்றன தூரிகைகள் ராம ஓவியம் தீட்டுவதற்கு ரத்தம் போதவில்லை என்று சத்தம் போடுகின்றன தூரிகைகள் எங்கே அடிப்பார்களோ எங்கே உடைப்பார்களோ என்று ஓடி ஒளிந்து கொண்டு இருக்கிறான் கடவுள் எங்கே அடிப்பார்களோ எங்கே உடைப்பார்களோ என்று ஓடி ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறான் கடவுள் மதங்களுக்கும் சாதிகளுக்கும் மகுடம் சூட்டிவிட்டு மனிதன் கிடக்கிறான் சவக்கிடங்குகளே அந்நிய முதலாளிகளின் கோப்பைகளில் எங்கள் ரத்தத்தை நிரப்பிவிட்டு அந்நிய முதலாளிகளின் கோப்பைகளில் எங்கள் ரத்தத்தை நிரப்பிவிட்டு அவர்கள் குளிர்பானங்களால் எங்களை குளிர வைக்க பார்க்கிறார்கள் என்று மேம் வேத்தா எழுதினாரு அந்த வாழ்க்கை இன்
ரொம்ப அற்புத ச இதுதான் ராமராஜ்யம் என்கிற புத்தகத்தில் அற்புதமான ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா சமூகனுடைய படுகொலை எப்போயுமே பார் பண்ணிய ரெண்டு விஷயத்தை கரெக்டாக வச்சுக்கிறோம் சூத்திரனை கையில் வச்சுருக்கோம் கூளை கும்பிடு போட்டு கையை கட்டி கும்பிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க வீடனம் மாதிரி வீடனன் மாதிரி குகனை போல் நான் ராமாயணத்தில் உதாரணம் சொல்கிறேன் கையை கட்டிக்கிட்டு அர்ஜுன் சம்பந்தம் போல் அவர் கூட இருக்கிற அடியாளத்தில் போல் ரைட் பண்ணி அர்ஜுன் சம்பந்தம் எல்லா பார்ப்பனையும் பூணூலுக்கும் இந்த பின்னாடி திரியிறது பூரா சூத்திர பயிலுக இது என்றைக்கும் மண்டையில் ஏற போதும் சூத்திரைங்கன்னா யாரும் தெரிஞ்சால் தானே மண்டையில் ஏறும் அவன் என்ன நினச்சிட்டா சூத்திரனை நம்மளும் அப்பல அது கூட வேற வெளியே இருக்கிறவன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு தான் இப்போ இவனுக்கு சூத்திரனை புரிய வைக்கவே ஒன்றரை பக்கம் நான் ஃபேஸ்புக்கில் டெய்லி கற்று எழுதுறதா எனக்கு வேலை அதில் ஒருத்த ஏன்ட்ட சேலஞ்ச் பண்ண ஒன்று திருத்தி நான் இந்து ராஜ்யத்தில் சேர்க்கிறேன் தான் அவன் வந்து ஒரு பெரிய இதோடையே அலைஞ்சிட்டு இருக்கா என்னை திருத்துறதுக்கு அதில் கொஞ்சம் பேர் திருத்த முடியாதுன்னு தெரிஞ்ச வேலை கண்ட மாதிரி எழுதுறது இந்த நீ ஐம்பது ரூபாய்க்கு அந்த பக்கம் தெரிஞ்சடே கொஞ்சம் ரேட்டாவது கூட்டுறா ரொம்ப விலைவாசி ஏறி போயிருக்கா ஐம்பது ரூபா நிற்கிட்டு இருக்கேன் அதில் ஒரு தெரிஞ்சு சொல்கிறான் மூணு சீடி உன்னை பற்றி வச்சிருக்கேன் நான் நல்ல கிளாரிட்டியா கிடைச்சா மாப்பிள்ள அனுப்பி விடு நான் பாத்துக்கிறேன் நம்மளா நம்மள பத்தி எல்லாம் ஒரு சீடி வந்துச்சுன்னா பெரிய விஷயம் தானே ஆஹ் அதனால நான் அப்படி சொல்லி விட்டுருக்கோம்னு வச்சுக்கங்களே தெளிவா ஒரு விஷயத்த கையில வச்சிருக்கான் அவன் எப்படின்னா கூலை கும்பிடு போட்டு இருக்கிற போட்டுட்டு கைய கட்டிட்டு அடியாள தயாரா இருக்கிற விட கை குலைச்சுக்கிறான் எவனெல்லாம் கலவ குரலாக எதை செய்யக்கூடாது என்று அதிகாரம் விரும்புகிறதோ பார்ப்பனியம் விரும்புகிறதோ அதற்கு எதிராக கை எடுக்கிறதா கழுத்தறுத்துறான் அதுதான் சமூகனுடைய கொலை அதில் ஒரு ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்காரு தோழரை நல்லா ஆய்வு பண்ணியிருக்காரு நாரதன் ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் பார்த்தா எல்லா காலத்திலும் உசுரோட எழுதுறான் அவன் எங்கடா இருந்தால் என்ன எது சரி இருக்கட்டான் அவன் பாட்டுக்கு ஒரு ஒரு கித்தார் அது பேர் என்னது எங்கே பிடி ஆ சாரி அதை வாசிக்கிட்டே திருறான் அவன் பாட்டுக்கு ஓம் நாராயணன் அந்த பையன் வந்தால் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் அதில் அவன் தோழர் கேட்குறாரு பார்ப்பன வீட்டில் இருக்கிற ஒரு சின்ன குழந்தைய இறந்து போயிட்டான் பதினாலு வயசு பையன் இறந்து போயிட்டான் புணத்தை தூக்கிட்டு வந்து ராமனுடைய அரண்மனையில் போட்டான் போட்டுட்டு ஓன் கதறான் ராமா ஏதோ தப்பு நடந்து போச்சு நீதிக்கு எதிராக ஏதோ நடந்து போச்சு உன் ஆட்சியில் நீ ஏதோ தப்பு பண்ணிட்ட என் பிள்ளை செத்துட்டா எனக்கு ஒரு நீதி வேணும் என் பிள்ளை உயிர் வாய்க்கு கொடு அப்படின்னு கேட்குறான் அந்த பார்ப்பனை கேட்ட உடனே இவெல்லாம் குலம் நடுங்குது ஏன்னா பார்ப்பனைய கேட்டால் குலம் நடுங்கும் ஏன்னா பார்ப்பனைங்க சாவ விட்டுருவாங்க பார்ப்பனைங்க இது பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்கும் அதனால் இவெல்லாம் பதறி போயிட்டு என்னான்னு கேட்கும்போது இந்த கான்செப்டை கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறது நம்மால் தான் நாரதேன் ஒரு பையன் இந்த இந்த யுகத்தில் ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் தவம் செய்யலாம் ஒருத்த வந்து ஐயன் இன்னொருத்தே சத்திரிய இந்த ரெண்டு பேர் தவம் செய்யலாம் மூணாவது எவனோ தவம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அவனை முதல் கேப்சர் பண்ணு பிடி அவனை பிடிச்சி போட்டோம்னா சரியாக போகுன்றான் அதில் இவர் கேட்குற கேள்வி என்ன தெரியுமா பிடிச்சி போட்டுறான்னு சொல்ல தேடுறாங்க தேடுறாங்க ராமன் புஷ்ப விமானத்தில் ஏறினாரு ஏன்னா அவங்க தான் சயின்டிஸ்ட்டுங்க ஏற்கனவே நாங்கள் ராக்கெட்டை கண்டுபிடிச்சோன்னா அவங்க ஏன்டான்னு கேட்டால் நாங்கள் தான் அன்றைக்கி புஷ்ப விமானத்தை சொல்லியிருக்கோம் பாரு அவங்க பூரா சயின்டிஸ்டாக இருக்காங்க பிஜேபியில் அவங்க பார்த்தாலே எனக்கு காமெடியாக தான் இருக்கும் ஆனால் காமெடிக்காரன் இருபத்தி ஒரு மாநிலத்தில் வந்துட்டாங்களேன்ற வைத்திருக்கு காமெடி எங்களுக்கு தான் நல்லா வாழ்க்கை மார்க்கெட் போல இருக்கு அவன் என்ன பண்ணுறான் புஷ்ப விமானத்தை தவிர போகிறான் போனால் போகிற வழியில் பார்க்குறான் கிழக்கு பக்கம் போகிறான் ஒன்றும் தன்படலை பூரா நிர்மூலமாக இருக்கான் சி நிர்மூலம்னா வேற நிர்மலமாக இருக்கான் நிர்மூலம்னா நம்ம மாதிரி காலி பண்ணுறது நிர்மலமாக இருக்கான் சரி ஓகே மேற்கு பக்கம் போகிறாரு வடக்கு பக்கம் போகிறாரு எல்லாம் அமைதியாக இருக்குது எல்லா பக்கமும் அமைதியாக இருக்குது தெக்கு பக்கம் திரும்பி பார்க்குறான் அங்கே ஒருத்தன் மரத்தடியில் தலையில் தொங்கிக்கிட்டு மரத்து மேலே அந்த கொப்பில் கிளையில் தலையில் தொங்கி யாகம் இது பண்ணிகிட்டு இருக்கான் தவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் உடனே பார்த்த உடனே நேராக ஸ்ட்ரெயிட்டாக அங்கே போகிறான் எனக்கு இதில் ஒரு குறியீடாக ஒரு விஷயம் தோணிட்டே இருந்தது ஏன்னா எல்லா தசையிலையும் ஒருத்தனும் இல்லை ஆனால் தெற்கு தசையில் மட்டும் எவனோ ஒருத்த கலவை பண்ணிட்டே இருக்கான் அவன் எப்பயுமே அவன் கான்சென்ட்ரேட் நீ நீ பார்ப்பனோட எல்லா புராணத்தையும் மாதிரி தெற்க இருந்து தான் ஒருத்தன் கலவை பண்ணிட்டு இருப்பான் அது ராவணா இருக்கட்டும் சமூகனாக இருக்கட்டும் ஆனால் நம்மளை பார்த்து ஏன் மிரல்றான் தெரியுதா அதான் தோழன் சொன்னால் பாருங்க சொன்னார் பாருங்க சரி ஓகே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவோம் மாநாடுனா <laughs> 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 <laughs>
அதனாலதான் அவன் எல்லா புராண இதிகாசங்களிலும் கலவு செய்யறவனோ தப்பு பண்றவனோ மண்ணுக்கு எதிரானவனுமாக தெக்க இருக்கிற யாரோ ஒருத்தன் முன்னிலைப்படுத்தியே தன்னுடைய கதைகளை நகர்த்தி கொண்டே போற மாதிரியே அமைஞ்சு போயிருது நீங்க ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கோங்க தந்தை பெரியார் மீது எனக்கு என்ன காதல் தெரியுமா இப்படி வெணாவா நம்ம ஊர்ல ஒரு ஆள் இருந்திருக்காரு பாரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்க ஊர்ல சொல்லுவாங்க வெணாவா இருக்கிறார் வெணாவானா அப்பயே வந்து பகுத்தறிவாக இருப்பது எந்த இடத்துலயுமே அவர் மாட்டே இது நல்லா இல்லடா அப்படின்னு சொன்னா நல்லா இல்லடா திருக்கு சிலப்பதிகாரத்தை நை நைனு போட்டு அடிச்சு கும்மி துவைச்சு காய போட்டுறாரு எதுக்கு எந்த தோ துவைக்கிறாருன்னு படிச்சு பார்த்தா தான் தெரியுது பார்ப்பனியர்கள் கையெடுக்கிற எல்லாத்துக்குள்ளையும் மக்கள் விரோதமான முன் விஷயங்களை முன்வைக்கிற மாதிரி இருக்கு நீங்க சிலப்பதிகாரத்தையே ஐயா வேண்டான்றாரு அப்படின்னு சொன்னா பார்ப்பனிய உள்ள நுழைஞ்ச காலத்துல சிலப்பதிகாரம் வெளியே வந்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு சதுக்க பூதன்னு ஒண்ணு இருக்கும் சதுக்க பூதத்தோட வேலை என்னன்னா வெளியே வந்து இந்த உழைச்சவன் ஜலிச்சவன் எவனாவது கல பிட்பாக்கெட்டு ஏதாவது அடிச்சானா அவனை பிடிச்சி மிதி மிதி மிதிச்சு டபக்குன்னு தின்றும் அதை காலி பண்ணிடும் இந்த அரசாங்க இடத்துல நடத்துறாங்க பாருங்க எடப்பாடிய சொல்ல அரசாங்கத்தை நடத்துறாங்க பாருங்க ராஜாக்கெல்லாம் அவங்க பூரா தப்பு பண்ணானா அங்க ஒரு பாவை இருக்குமா அந்த மண்டபத்துல நிறைய பாவை இருக்கும் அதுல ஒரு பாவை இருக்குமா அந்த பாவைனா பொம்மை அது என்ன பண்ணுமா கண்ணீர் வடிக்குமா தமிழ்நாட்டுக்காரங்கமா நிலம மாதிரி ஆயிடுச்சு ஒண்ணுச்சு அப்படியே கண்ணீர் வடிக்குமா அந்த பாவை நான் என்ன கேக்குறேயோ சிலப்பதிகாரம் பெரிய நீதி சொல்லுதுன்னு சொல்றேன் ஐயா நான் என்ன கேக்குறேன் அப்படின்னா அதிகார வர்க்கத்தில இருக்க ஒருத்தையும் தப்பு செஞ்சா கண்ணீர் வடிக்கிற பாவை சாமானியன் தப்பு செஞ்சா அடிச்சு கொண்டு சாப்பிடுகிற சதுக்க பூதம் என்றால் உங்க சமநீதி எங்கயா இருக்கு எங்கிற அடிப்படையான கேள்வியை நையா வைக்கிறார் அதை நம்ம கேக்குறோம் நீங்க பார்ப்பனை வர்ற இடத்துல போற உள்ளங்க இருக்குங்க வார்த்தைகளும் ஒரு பார்ப்பனை வர்றான் புதையில தோண்டி எடுத்து தின்னுட்டான் ஒழிச்சு வச்சுட்டான் புதையில அரசாங்கம் சொந்தம் அரசாங்கம் அவனை தூக்கி ஜெயில போட்டுருச்சு ஜெயில போட்டு தண்டனை கொடுத்தாச்சு முடிஞ்சு போச்சு கோவலன வேணா கேட்காம உள்ள தூக்கி போட்டிருக்கோம் அரசாங்கம் ஆனா இவன் விஷயத்துல ஓகே எல்லாம் விசாரணை எல்லாம் முடிஞ்சு உள்ள தூக்கி போட்டாச்சு பார்ப்பானுடைய கால நெஞ்சு மண்ல விழுகிற மாதிரி மன்னிப்பு கேட்ட பாண்டியம்மனை கேட்டு சொத்து சொகம் நிலம் நீச்சு எல்லாம் கையில கொடுத்து அவனை அனுப்பி வைக்கிறான் நான் என்ன கேக்குறேன் அப்படின்னா ஒரு பார்ப்பான் தப்பு பண்ணான்னு தெரிஞ்சும் கூட அவை காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கிற ஒரு அதிகாரம் எப்படி மக்களுக்கான நீதியை சொல்லுகிற ஒரு அதிகாரமாக இருக்கும் எனவே தான் சிலப்பதிகாரத்தை தந்தை பெரியார் எதுக்கிறாரு இங்கேயே அதே விஷயம்தான் சமூகனை கொலை பண்ணுறது ஒரு கேள்வியும் கேட்கல தோழர் அதில் குறிப்பிடுறாரு எங்க வாலிய கொண்டதுக்காக ஒரு நியாயம் சொல்லுவாங்க இந்த தமிழ் புலவிங்க சமூகனை கொள்றதுக்கு என்னங்க நியாயம் சொல்ல போற சொல்ல ஒன்றும் இல்லை நான் தவம் பண்ணுறேன் இந்த உடம்போட நான் வேலை மேலே போகணும் ஒரு விஷயம் செஞ்சேன் தானே வேற ஒன்றும் காணலையே அவடையே கொண்டேன் அப்படின்னு வாலிய கொன்றதுலேயே ஆயிரத்தெட்டு முரண்பாடு இருக்கு கம்பன் அம்மாயணத்துல வாலிய கொன்றா வாலியும் சுக்ரீவனையும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க லக்ஷ்மணன் நின்று பாக்குறான் பாக்குற லக்ஷ்மணனுக்கு மனசுக்குள்ள தோணுது ஏ சொந்த அண்ணன் கூட எப்படி சண்டை போறவே நாளைக்கு நல்லவனா இருப்பாடா என்று லக்ஷ்மணன் யோசிக்கிறான் உடனே ராமன் என்ன சொல்றான் தெரியுமா அப்படிலாம் நீ யோசிக்காத ஏன்னா இது புறம் குரங்கு பையன் ஏன்னா நம்மள புறம் அவங்க குரங்க தான் வச்சிருந்தான் இது புறம் குரங்குங்க குரங்கிங்க அவங்க ஒன்று கொண்டு சண்டை போட்டுக்கிறோங்க அதுக்கெல்லாம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்லாம் கிடையாது மனுஷன் மாதிரி அதற்கு நீதியும் அறமும் கிடையாது எனவே அவனுடைய கொலையை நம்ம முன்வைக்க வேண்டாம் அடிச்சு மாட்டோன்றான் இதே ராம இவனை கொண்ட பிறகு மனுஷனுக்கான நீதி போதனே சொல்லிகிட்டே இருக்கான் இப்போ ரொம்ப தெளிவாக ஒரு விஷயத்த புரியணும் அவனுக்கு தேவைப்படுகிற நேரம் அறத்தை பேசுவா தேவையில்லைங்கிற நேரம் அறமற்றது என்று பூசி முழுகுவான் இன்னைக்கு பிஜேபிக்காரன் உட்காந்து டிபேட்டில் எங்களோட சமாளிக்கிற மாதிரியே உட்காந்துருப்பான் என்பது <laughs> 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 ஏங்க டெய்லி தான் நீ ஆன்டி இண்டியன்றான் நான் கூட மொதல் ஆன்டி ஆக்குன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் தான் பார்த்தா என்ன பார்த்தாலும் அப்படியாங்க தெரியுது நான் ஏதோ வாய் ஏதோ படித்ததுல நியாயத்தை பேசிட்டு இருக்கிறோம் ரொம்ப தோழர் தான் ஒரு இடத்துல அழகா சொல்றாரு டே நீங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க ராமராஜ்யம்னா எல்லாரும் சமமாயிருவோம் எல்லாரும் ஒன்னாயிருவோம் 
எல்லாரும் நேர்மையா வாழ்வோம் எல்லாருக்கும் பாலும் தேனும் ஓடுமா நீ சொல்ற பாரு இந்து இந்துனா என்ன ரொமிலாத்தாப்பூர் என்கிற வரலாற்று பேராசிரியர் ரொம்ப அழகா சொல்லுவாரு யார் தெரியுமா இந்து வேத மதத்தை பின்பற்றுகிறவன் இந்து வேத மதத்தை யார் இது பண்றான் வெறும் பார்ப்பனியம் பின்பற்ற மதத்துக்கு பேர் தான் இந்துன்னு வச்சிருந்தான் ஆய்வாளர்கள் அதைத்தான் நீ திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ரொமிலா தப்புறத்தினுடைய ஆய்வாளர் ஆய்வுல முழுக்க முழுக்க அதான் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க நாம பேசுகிற இந்த இந்து இருக்கான் பாருங்க இந்த இந்து பையனுடைய அந்த மதத்தை அந்த மதத்திற்கு பின்னாடி இருக்கிற இன்னைக்கு வரை இருக்கிற தோழர் அதுல ஒரு வார்த்தையை பிராக்கெட்ல போட்டிருப்பீங்க இந்து என்று இன்றைக்கு சொல்லப்படுகிற அதுல தெளிவா இருப்பாரு ஏன்னா அந்த ஆய்வு அவர் தானே படிச்சிருப்பாரு இந்து என்று இன்றைக்கு மிக்ஸ் பண்ணி சொல்லப்படுகிற இந்த பார்ப்பனை சத்திரிய அப்புறம் நம்ம நம்ம பயில்க சூத்திர பயில்க அப்புறம் அடியாள திரியாவின் பாருங்க இந்த மூன்று பேர்லையும் இவர் தெளிவாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகிறார் ராமராஜ்யம் என்பது பார்ப்பனர்களுக்கான ராஜ்யம் மட்டும்தான் அங்கே சூத்திரர்களும் அங்கே பிற்படுத்தப்பட்டவனும் அங்கே ஒடுக்கப்பட்டவனும் பெண்களும் நிச்சயமாக பழிக்கு பழி வாங்கப்படுவார்கள் அடித்து ஓரம் தள்ளப்படுவார்கள் மக்கள் மத்தியில இயல்பான வாழ்க்கை அவர்களால் வாழ முடியாது என்பதை ரொம்ப அழகா ரொம்ப அற்புதமா சொல்லிட்டே போறார் நிறைய நுட்பமான கேள்விகளை அவர் முன்னாடி வைக்கிறார் மனுவுக்கு முன்பே பார்ப்பனர்களை ஆதரித்து ஒரு ஆட்சியை நடத்தியவன் ராமன் என்கிற ஒரு வாதத்தையும் அவர் முன்வைக்கிறார் எனவே தான் அம்பேத்கர் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவார் ஏன் பார்ப்பதை நாம் எதிர்க்கிறோம் எனக்கு ஆச்சரியம் என்ன தெரியுங்களா டாக்டர் ஐயா பெரியார் அவர்களும் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களும் மீண்டும் மீண்டும் பார்ப்பனையத்திற்கு எதிராகவும் அதிகாரத்திற்கு எதிராக எதிராகவும் பேசிட்டே இருக்கிறாங்களே அப்படின்னு பே பார்க்கிற போது படிக்கிற போது அவர்களுடைய ஆய்வு முழுக்கும் ரொம்ப நுட்பமான அதிகாரத்தை தன்னை தக்க வைத்துக் கொள்ளுகிற பார்ப்பனியத்துக்கு எதிரானதாக இருக்குதுன்றத படிக்க முடியுது அம்பேத்கர் தான் சொன்னாரு ஏன் பார்ப்பனியத்தை எதுக்க வேண்டி இருக்கு தெரியுமா தீண்டாமையின் வேர் சாதியம் சாதியத்தினுடைய வேர் வர்ணாசிரமம் வர்ணாசிரமத்தினுடைய வேர் பார்ப்பனியம் பார்ப்பனியத்தினுடைய வேர் அதிகாரம் எனவே அதிகாரத்தோடு எப்போதும் பார்ப்பனியம் ஒட்டி கொண்டே இருக்கும் அதற்கு எதிராக போராடி கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று வைத்தார் எனவேதான் இந்த ராமராஜ்யத்துல இவர் சொல்றது பார்ப்பனியம் தான் ராமராஜ்யம் ராமராஜ்யத்துல இந்துக்கள் என்று சொல்லப்படுகிற மற்றவர்களுக்கான வாழ்க்கை என்பது பூஜ்யம் என்றே திரும்ப திரும்ப சொல்றார் அதுல ஒரே ஒரு விஷயம் நான் நான் மட்டும் பேசிட்டு இருக்க முடியாது நான் இப்போ முடிச்சுக்கிறேன் வீட்டுல ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருப்பாரு வீட்டுல இருக்கிற பெண்களை எவ்வளவு ஒரு பட்டத்தரசிய சாமானிய பெண்கள் இல்ல ஒரு அதிகார வர்க்கத்தினுடைய துணையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணை எவ்வளவு தூரம் கீழ்த்தரமாக நடத்த முடியும் என்பதை வால்மீகி ராமாயணத்தை கையில வச்சுட்டு அதுல இருக்கிற விஷயங்களை முன்னெடுத்து பேசுகிறார் அதுல ராமனை பத்தினி நம்ம என்ன படிச்சா பெருசா நினைக்கிறோம் ராமன்னா தங்கமானவன் கற்பை நிரூபிக்க வேண்டிய கற் கட்டாயத்துல பல முறை சீதை வார்த்தைகளாலும் நெருப்பாலும் தீ குளிக்கப்படுகிறாள் என்ற வருத்தத்தோடு சீதையின் பக்கம் நின்று பாக்குறார் ஒரு பெண்ணோடைய பக்கத்துல நின்று பாக்குறார் நீங்க இந்த கற்பு கற்புன்றான் பாருங்க நம்ம ஊர்ல மூணு வகையான கற்பு இருக்கான் இதுல அதுல ஒரு கேட்கிறாரு இந்த ஆம்பளைங்களுக்கு எல்லாம் கற்பை நிரூபிக்க ஏதாச்சும் இருக்கா அவருக்கே எல்லா கற்பையும் பொம்பளைங்களே நிரூபிக்கணுமா இந்த ஆம்பளைங்களுக்கு ஏதாவது இருக்கா நோ நெவர் ஆம்பளைங்களுக்கு கற்பே கிடையாது சாரி கற்பை நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது எல்லா மரபுகளும் கைதட்டி ஆகா ஓகோ என்று கொண்டாட வேண்டிய மரபுகள் இல்லை தமிழன் தான் திருமண வாழ்க்கையும் காதல் வாழ்க்கையும் பிரிக்கும் போது காதல் வாழ்க்கையை கனவு என்று பிரித்தவன் திருமண வாழ்க்கையை கற்பனையா பிரிக்கிறான் அது தியாரை குறிப்ப அந்த அந்த கற்பு என்கிற வார்த்தையின் மூலமாக என்ன அரசியலை சொல்ல வருகிறீர்கள் எனவே தமிழனுடைய எதிர்க்க வேண்டிய பிற்போக்கு மரபுகளை எதிர்த்தாக வேண்டும் போற்றி வளர்க்கப்பட வேண்டிய முற்போக்கு மலர்களை மரபுகளை கையில் எடுக்க வேண்டியிருக்கு இதை இங்கே பேசுகிற போது சொன்னாங்க தலைக்கற்பு இடைக்கற்பு கடைக்கற்பு என்று தமிழ் பேசி முடித்து விட்டுச்சு என்னுடைய ஆய்வுல தெய்வ கற்புன்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சேன் அது என்ன தெய்வ கற்பு அதைத்தான் வந்து தொல்காப்பியரும் ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்காரு ஆம்பளைங்களை சந்தேகமே படப்படாதோம் அவர் வந்து பரத்தமை ஒழுக்கத்துல வெளியே போயிட்டு வந்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க சட்டை பிடிச்சி சப்பு சப்புன்னு கணத்துல இருந்து கையால யார பார்த்து போயிட்டு வர எங்க போயிட்டு வரலாம் கேட்கக்கூடாது அப்புறம் வாங்க தான் வாங்க தான் சாப்பிட்டீங்களா அங்க எல்லாம் நல்லபடியா நடந்துச்சா கோமா படக்கூடாதுன்னு அப்படிதான் கேட்கணும் நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டாங்களா அப்படிலாம் கேட்கணுமா அவன் சோர்வு காத்தல் கடன் என்று சொல்லுகிறான் தோல்காப்பியர் அவன் சோர்வு காத்தல் கடன் என்றால் 
ஆணினுடைய இது மாதிரியான விஷயங்களை எல்லாம் பாதுகாத்து அவனுடைய வாழ்க்கையை காப்பாற்றுறது பொம்பளையோடைய கடமை என்று சொல்லுகிறான் தொல்காப்பியன் எனவேதான் ஆரிய கைகூலி தொல்காப்பியன் என்று தந்தை பெரியார் செருப்பால் அடுத்த மாதிரி கேட்டார் ஆரிய கைகூலி என்றார் தொல்காப்பியன் தெய்வகர் பெண்ண தெரியுமா அதே மாதிரி தான் ஆண் வெளியே போயிட்டா அப்படின்னா பரத்தமை ஒழுக்கத்துக்கு போயிட்டான்னா அவனை அப்படியே போட்டு வந்து வீட்டில் உட்கார வச்சு அவனை தான் நீங்கள் இப்படியே இருங்க தான் நான் எப்படி இருந்தாலும் அவங்க கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வாழ்ந்துக்கிறேன் தான் அப்படின்னு சொல்லி அவனை அவனை அவன் காலில் விழுந்து அவனை கும்பிட்டு தொழுது கொண்டாடினால் உனக்கு என்ன கற்பு இருக்கு தெய்வ கற்பே அடைகிற நிலைமையில் நீ இருக்கன்னு அர்த்தம் இப்படி கற்பு குறித்து நிறைய போதிக்கப்பட்ட போது தான் சீதையை குறித்த ஒரே ஒரு கவிதை சொன்ன கேரளத்து கவிஞன் நெருப்பில் இறங்க போகிறா மனசு வலிக்குது அடிவயிர் கலங்குது ஒரு பொண்ணு இல்லையா எப்ப பார்த்தாலும் இவனுக்கு தன்னுடைய கற்பை நிரூபிக்க வேண்டிய தேவை என்னன்னு அவன் கேட்கல நெருப்புல இறங்க போறா இறம்புக்கு இறங்குற போது அவன் மனசு என்ன யோசிச்சிருக்குன்னு ஒரு கேரள கவிஞன் சொன்னா நெருப்பில் இறங்குகிற அந்த சனத்திலே தோன்றியது என் அடிவயிறு கலங்கியது ராவணனுடைய கருவை தாங்காமல் இருந்ததற்காக என்று சொல்கிறார் ஏன் தெரியுமா ஏன் ராவணனை குறித்த அந்த இடத்துல பேசுறா தன் சீதையினுடைய அன்பை பெறுவதற்காக தொழுகிறான் அழுகிறான் போற்றுகிறான் வர்ணிக்கிறான் கையெழுத்து கும்பனா ராமேவரத்துல கூட போயிட்டான் ஒருபோதும் தவறாக சீதையை தொட தயங்கியவனாகத்தான் ராவணன் இருந்திருக்கான் ஆனா அவசியப்படுத்தி அவமானப்படுத்தி நீ எல்லாம் ஒழுக்கம் கெட்டு உயிரோடு வந்திருக்கிறாயா ஒழுக்கம் பாழ்பட மாண்டிலே என்று கேட்கிறார் ஒழுக்கம் இல்லாம நீ சாகல என்று கேட்கிறார் ரொம்ப அற்புதமா அந்த இடத்தை முன்வைக்கிறாரு சீதை படுகிற துயரங்களை எல்லாம் முன்வைத்து பேசுகிறார் இந்த புத்தகம் அடிப்படையில என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு மூணு விஷயம்தான் ராமராஜ்யம் வந்தால் ஒடுக்கப்பட்ட சாமானிய மக்கள் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் பெண்கள் கழகக்குரல் செய்பவர்கள் என்று யாரையும் இந்த ராமராஜ்யம் விட்டு வைக்காது இவர்களெல்லாம் களையெடுக்கும் இவர்களெல்லாம் நிம்மதியாக வாழ முடியாது என்று பட்டியலிட்டால் மீதம் இருப்பவர்கள் எல்லாம் பார்ப்பனர்களும் அவர்களுக்கு கால் வருடவர்களுமாகத்தான் இருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கிற போது ராமராஜ்யம் பார்ப்பனர்கள் ராஜ்யமாகத்தான் இருக்கும் என்பதை மக்களுக்கு எளிமையாக சொல்வதற்கான புத்தகமாக இந்த புத்தகம் இருக்கிறது இந்த புத்தகத்தை மக்களிடமும் இளைஞர்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய மிகப்பெரிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது எப்பாடுபட்டாவது பார்ப்பல நலன் பாதுகாக்கப்படம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று பார்த்தோம் முதல் முதல் குணமாக எப்பாடுபட்டாவது பார்ப்பன நலன் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்வதற்கும் என்று ராமராஜ்யம் சொல்வதற்கும் அனிதாவை கொன்றாவது நீட் கொண்டு வருவோம் என்று சொல்வதற்கும் ஏதாவது வேறுபாடு இருக்கிறதா நீங்கள் மணிர அனிதாவின் சகோதரர் மணிரத்னத்தை கேட்டு பாருங்கள் ராமராஜ்யம் ஏற்கனவே இருக்கிறதா இனிமேல் தான் வர வேண்டுமா என்று பார்ப்பனியத்திற்கு ஒரு கேடு என்றால் எப்பாடுபட்டாவது களையப்பட வேண்டும் என்பது இரண்டாவது குணம் பார்ப்பனியத்திற்கு ஒரு கேடு என்றால் எப்பாடுபட்டாவது களையப்பட வேண்டும் என்பதற்கும் எப்பாடுபட்டாவது அந்த பா பார்ப்பனியம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்பதற்கும் அதாவது தர்ணா போன்ற முறைகளை கூட கைகொண்டு காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்பதற்கும் பூனா ஒப்பந்தத்தின் போது நீங்கள் கையெழுத்திடவில்லை நான் என்றால் நான் செத்து விடுவேன் என்று அம்பேத்கரை மிரட்டினார்களே அதற்கும் ஏதாவது வேறுபாடு இருக்கிறதா அதே தர்ணாவைத்தானே இவர்கள் மண்டல் கமிஷனின் போதும் செய்தார்கள் அவர் அதே தர்ணாவைத்தானே சங்கராச்சாரி கைது செய்தப்பட்ட செய்யப்பட்ட போது டெல்லியிலே வாஜ்பாயிலிருந்து அத்வானியிலிருந்து அத்தனை பேரும் செய்தார்கள் மேலவளவு முருகேசனை ஒரு முருகேசன் ஒருவேளை இரட்டை வாக்குமுறை இருந்து மேலை மேலவளவு முருகேசன் உயிரோடு இருந்திருந்தால் அவனை கேட்கலாம் ராமராஜ்யம் என்பது இனிமேல் தான் வர வேண்டுமா ஏற்கனவே இருக்கிறதா என்று மூன்றாவதாக சனாதன தர்மத்தை காக்க எந்த வன்முறையையும் கை கொள்ளலாம் என்று ராமராஜ்யம் சொல்வதற்கும் இளவரசன் சங்கர் கோகுல்ராஜ் இறந்ததற்கும் தொடர்பு இருக்கிறதா இல்லையா கௌசல்யாவை கேட்டால் சொல்லுவாள் ராமராஜ்யம் இனிமேல்தான் வரப்போகிறதா ஏற்கனவே இருக்கிறதா சூத்திர பஞ்சமர்கள் அவரவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட அடுக்குகளில் அப்படியே நின்று கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கும் இரண்டாயிரத்து பதினைந்திலே சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியதே இவர்கள் தான் அர்ச்சகராக வேண்டும் அவர்கள் தான் அவர்கள் தான் அர்ச்சராக கூடாது என்பது எந்த விதத்திலும் அடிப்படை உரிமையை பாதிப்பது ஆகாது என்பது ஒரு தீர்ப்பை சொல்லியதே 
வேலை இல்லாமல் இன்றைக்கு நின்று கொண்டிருக்க கூடிய அந்த அர்ச்சக தோழர்களை கேளுங்கள் ராமராஜ்யம் வந்து விட்டதா இனிமேல் தான் வர வேண்டுமா என்று பெண்கள் பிண்டங்களாக உன்னை போன்ற ஒரு அழகிய பெண்ணை ராவணன் சும்மா விட்டிருக்க மாட்டான் என்று சொன்னானே அப்படி அந்த ராமராஜ்யம் சொல்வதற்கும் உங்கள் உடைகள் தான் நீங்கள் அணியும் உடைகள் தான் நீங்கள் க உங்கள் வன்புணர்வுக்கு உள்ளாவதற்கு காரணம் என்று சங்கராச்சாரி சொன்னதற்கும் தொடர்பு இருக்கிறதா இல்லையா இன்றைக்கும் ஒரு மாத விலக்கு என்று சொன்னால் அதை வெளியே சொல்ல முடியாமல் அப்படியே வகுப்புகளில் உட்கார்ந்து அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் என்னுடைய மாணவி அவர்களை அவளை கேட்டால் சொல்லுவாள் ராமராஜ்யம் வந்து விட்டதா இனிமேல் தான் வர வேண்டுமா ஒரு வேறுபாட்டை புரிந்து கொள்ளுங்கள் தோழர்கள் இவர்கள் சொல்லக்கூடிய ராமராஜ்யம் என்பது இன்றைக்கு இவர்கள் ரத யாத்திரை விட்டு சொல்லக்கூடிய ராமராஜ்யம் அமைப்போம் என்று சொல்லக்கூடியது அது ஒரு பொலிட்டிக்கல் ராமராஜ்யம் அது ஒரு அரசியல் ராமராஜ்யம் சமூக ராமராஜ்யம் என்பது பன்னெடுங்காலமாக இந்த மண்ணிலை இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறார் அந்த சமூக ராமராஜ்யத்திற்கு மற்றொரு பெயர் தான் இந்து சனாதனம் தர்ம இந்து மதம் இந்து மதம் என்பதற்கு வேறொரு பெயர் தான் அந்த சமூக ராமராஜ்யம் இதை நாம் எதிர்ப்பது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அவர்கள் அரசியல் ரீதியாக கொண்டு வரும் அந்த ராமராஜ்யத்தை நாம் எளிதாக கடந்து விடலாம் அதை அதற்கு நாம் எதிர்ப்பு தெரிவித்து விடலாம் ஆனால் சமூகத்திலே இங்கு நிலை கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ராமராஜ்யத்தை எப்படி எதிர்க்கப் போகிறோம் அது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் அல்ல அது இந்துத்துவாக்கும் போலோடு மாத்திரம் தொடர்புடையது அல்ல இதுதான் மிக முக்கியமான செய்தி இந்துத்துவாக்கும் போலோடு மாத்திரம் அது தொடர்புடைய செய்தி அல்ல ராகுல் காந்தி அவர்கள் பனாரஸ் கோயிலுக்குள்ளே இப்போ சமீபத்திலே நடந்த செய்தி பனாரஸ் கோயிலுக்கு உள்ளே போகிறார் இந்துத்துவா கும்பல் கேட்கிறது அவர் உள்ளே போகிறாரே அவர் எந்த மதத்தை சேர்ந்தவர் என்று உடனே காங்கிரசினுடைய அந்த ஸ்போக்ஸ் பர்சன் சொல்லுகிறார் ராகுல் காந்தி இஸ் நாட் ஓன்லி அ ஹிந்து இஸ் ஆல்சோ அ ஜானுதாரி என்கிறார் அவர் இந்து மாத்திரமல்ல அவர் பூணூல் அறிந்த அணிந்த இந்து என்று சொல்லுகிறார் அவர் இந்து மாத்திரமல்ல அவர் பூணூல் அணிந்த இந்து என்று சொல்லுகிறார் எங்கே எங்கே போய் முட்டிக்கொள்ள போகிறோம் இந்த 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 சமூக ராமராஜ்யத்தை நாம் என்ன சொல்ல போகிறோம் கேட்டால் சொல்லுவார்கள் காங்கிரஸ்காரர்களை கேட்டு பாருங்கள் அழகாக சொல்லுவார்கள் இந்துத்துவா வேறு இந்துவிசம் வேறு என்று அவர்கள் சொல்வது இந்துத்துவா இவர்கள் சொல்வது இந்துவிசம் என்று காஞ்சா இல்லையா தெளிவாக சொல்லுவார் தே ஆர் நாட் பைனரிஸ் தே ஆர் ஹேண்ட் அண்ட் கிளவுஸ் என்று சொல்லுவார் எல்லாம் ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்து கோட்பில் கொண்டு வந்து கொண்டு வந்த போது யார் எதிர்த்தார்கள் யார் எதிர்த்தார்கள் காங்கிரசிலே இருந்த மிக முக்கியமாக ராஜேந்திர அந்த ராஜேந்திர பிரசாத் எதிர்க்கிறார் ஜனாதிபதி காங்கிரசிலே இருக்கக்கூடிய அத்தனை பார்ப்பனர்களும் எதிர்க்கிறார்கள் சாதுக்கள் எதிர்க்கிறார்கள் மிகப்பெரும் தொழிலதிபர்கள் எல்லாம் எதிர்க்கிறார்கள் இந்து கோட்பில் வர வேண்டாம் என்று அத்தனைக்கும் இணங்கித்தான் கொடுத்தார் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த சோக்கால்டு நாத்திகர் நேர் அவர் அம்பேத்கரை இடக்க தயாராக இருந்தாரே தவிர அவருக்கு ஆதரவாக அவர் பேசவில்லை டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்த ரிடுல்ஸ் இன் ஹிந்துவிசம் என்ற நூலை அவர் கொண்டு வரும் போது இரண்டு அந்த நூலை கொண்டு வருவதற்கு அவர் சில காலம் அவருக்கு பிடித்தது ஆனால் அவர் இறந்த பிறகுதான் அந்த நூல் வந்தது தாமதத்திற்கு ஒரு காரணம் அவர் இரண்டு புகைப்படங்களை அவர் தேடிக்கொண்டிருந்தார் அந்த நூலிலே போடுவதற்கு ஒன்று இந்த ராஜேந்திர பிரசாத் என்று சொல்லக்கூடிய அன்றைய அந்த ஜனாதிபதி பனாரஸிலே பார்ப்பனர்களை எல்லாம் உட்கார வைத்து அவர்களுக்கெல்லாம் பூஜை செய்து அவருடைய அவர்களுடைய காலையெல்லாம் கழுவி அந்த தண்ணீரை குடிப்பது போன்ற ஒரு படம் அந்த படம் அவருக்கு கிடைத்தது அவர் இன்னொரு படத்தை தேடிக்கொண்டிருந்தார் உங்களுடைய இந்த சோக்கால்டு ரேஷனலிஸ்ட் நேரு பெற்ற ஒரு ஒரு படம் அது என்னவென்று சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைந்து அன்று பார்ப்பனர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு யாகம் செய்கிறார்கள் அது என்ன யாகம் என்று சொன்னால் முதன் முதலாக சுதந்திர இந்தியாவிலே ஒரு பார்ப்பனர் பிரதமராக வருகிறார் அதை கொண்டாடுவதற்கான யாகம் அந்த யாகத்திலே நேருவும் கலந்து கொண்டார் அவர்கள் அவர் அவர்கள் கொடுத்த அந்த கங்கா தண்ணீரையும் வாங்கி குடித்தார் அந்த புகைப்படத்தையும் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தேடிக்கொண்டிருந்தார் இதுதான் நம்ம நம்முடைய தோழர்களுக்கு வருவோம் நம்முடைய கம்யூனிஸ்ட் தோழர்கள் இந்த தேசத்திலே 
பௌத்தத்தை உயர்த்தி படித்திருக்க வேண்டியவர்கள் அவர்கள் தான் அவர்கள் தான் உயர்த்தி படித்திருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு உபரி மதிப்பு இங்கே 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 பார்ப்பனர்களுடைய அவர்களுடைய மதத்தோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது உபரி மதிப்பு ஒன்றும் தனியாக இல்லை அதற்கு அவர்கள் ஒரு 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 சாங்டிட்டி கொடுக்கிறார்கள் அவர்களுடைய மதம் அதை அங்கீகரிக்கிறது அவர்கள் தான் பௌத்தத்தை உயர்த்தி பிடித்திருக்க வேண்டும் ஆனால் எஸ் ஏ டாங்கே என்ன சொன்னார் என்று சொன்னால் The primitive communism is seen in Vedas. That's why the first time of the Vedas is said in Vedas. That's why the S.A. is said in the S.A. It's a worthless set of books. It's not a worthless set of books. Now, the S.A. is saying that the S.A. is not a worthless set of books. The S.A. is a worthless set of books. The S.A. is a worthless set of books. இந்து ராமை விட ஒரு பெரிய மார்க்சிஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியுமா இந்து ராமை விடவா மார்க்சியம் பேசிவிட முடியும் ஆனால் குட்டி சங்கராச்சாரி வந்தால் அவனை நேரில் போய் வரவேற்கிறதுக்கு இந்து இந்து ராம் தான் முதலில் போகிறார் பி டி ரணதிவே இஎம்எஸ் நம்பூதிரி பால் எல்லோருமே சொல்லியிருக்கிறார்கள் என் கம்பேரிங் டு இண்டிபெண்டன்ஸ் அன்டச்சபிலிட்டி இஸ் வெரி முண்டேன் என்று சொல்கிறார்கள் அது மிக சாதாரண விஷயம் அது சுதந்திரத்தை வாங்கிக் கொள்ளலாம் பிறகு அவற்றையெல்லாம் நாம் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று தான் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த மார்க்சிஸ்டுகளை பற்றி தான் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் அழகாக சொல்லுவார் ரெவல்யூஷனரி இஸ் நாட் அ கைண்ட் ஆஃப் மேன் ஹூ பிகம்ஸ் அ போப் இந்த மேன் ஹூ பிகம்ஸ் அ போப் ஹேஸ் நோ விஷ் டு பி அ ரெவல்யூஷனரி சுருக்கமாக சொன்னால் தமிழிலே சொன்னால் பூசாரிகள் புரட்சிக்காரர்களாக முடியாது புரட்சிக்காரர்களாகவும் பூசாரிகளாக இருக்க முடியாது அம்பாள் எந்த காலத்தில் நான் பேசினார் அது நாத்திக குரல் அல்ல தட்ஸ் நாட் அ குரூட் ஏத்திசம் அம்பாள் எந்த காலத்தில் அடா பேசினால் என்பது குரூட் ஏத்திசம் அல்ல அம்பாள் வாய் திறந்தால் இங்கே சமூக அநீதியை பற்றி பேச வேண்டும் அம்பாள் வாய் திறந்தால் அவள் ஜாதியை பற்றி பேச வேண்டும் அம்பாள் வாய் திறந்தால் ஜாதி ஒழிப்பை பற்றி பேச வேண்டும் அம்பாள் வாய் திறந்தால் பார்ப்பனியத்தை பற்றி பேச வேண்டும் இப்போது சொல்லி பாருங்கள் அம்பாள் எந்த காலத்தில் அடா பேச தெளிவாக சொன்னார் அம்பேத்கர் இஃப் யூ ஹாவ் டு கிரியேட் அ பிரீச் இன் திஸ் சிஸ்டம் இந்த இந்து மதத்திலே நீங்கள் ஒரு விரிசலை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த வேதங்களையும் அவர்களுடைய ஸ்மிருதிகளையும் டைனமைட் வெடி வைத்து தகர்த்தாலே தவிர உங்களால் எதையுமே செய்ய முடியாது இன்றைக்கு இவர்கள் சொல்கிறார்களே இந்த பொலிட்டிக்கல் ராமராஜ்யமாகட்டும் அல்லது இந்த சோசியல் டெமோக்கிரசி ராமராஜ்யமாகட்டும் அதற்கு எது தடையாக இவர்கள் கருதுகிறார்கள் இவர்கள் சொல்லக்கூடிய ராமராஜ்யத்திற்கு எதிராக நாம் எதை தெரியுமா உயர்த்தி பிடித்திருக்க வேண்டும் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் நமக்கு வகுத்து கொடுத்த கான்ஸ்டியூஷன் ஆனால் அந்த கான்ஸ்டியூஷனை பற்றி நமக்கு ஆயிரம் விமர்சனங்களை செய்வோம் அதிலே மாநிலங்களுக்கு உரிமை இல்லை அதிலே உரிமை இல்லை ஆனால் எதிரிக்கு தெரிந்திருக்கிறது கான்ஸ்டியூஷன் தான் அவனுக்கு எதிரி என்று முந்தா நாள் கூட ஹெக்டே அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் கான்ஸ்டியூஷனை மாற்ற வேண்டும் அரசமைப்பு சட்டத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று இந்த ராமராஜ்யம் என்று வருகின்ற போது அவர்கள் இரண்டு செய்திகளை முன்வைக்கிறார்கள் அந்த இரண்டு செய்திகளிலும் அம்பேத்கர் எந்த இடத்திலே நிற்கிறார் என்பதை பொருத்தி பார்த்தால் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் ஒன்று ஹிந்துத்துவா என்று சொல்லும் போது அவர்கள் சொல்லுவார்கள் ஹிந்துவிசம் இஸ் அ வே ஆஃப் லைஃப் என்று சொல்லுவார்கள் அதை சுப்ரீம் கோர்ட்டும் ஒத்துக்கொண்டது ஹிந்துவிசம் இஸ் அ வே ஆஃப் லைஃப் என்று சொல்லுவார்கள் அது ஒரு வாழ்க்கைக்கான வழிமுறை என்பார்கள் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் அவருடைய அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது அந்த செப்டம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் நாள் கான்ஸ்டியூஷன் உரையை கேட்டு பாருங்கள் விச் இஸ் வே ஆஃப் லைஃப் The social democracy is way of life என்று சொல்லுவார் சமூக ஜனநாயகம் தான் வாழ்க்கையின் வழிமுறை என்று சொல்லுவார் சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவத்தை சொல்லக்கூடிய அந்த சமூக ஜனநாயகம் தான் வாழ்க்கையின் வழிமுறை என்று சொல்லுவார் அடுத்ததாக நாம் இப்படியெல்லாம் பேசினோம் என்று சொன்னால் இவர்கள் அடுத்ததாக சொல்லுவார்கள் தேர் ஆன்டி நேஷனல் என்று சொல்லுவார்கள் ஆன்டி நேஷனல் என்று சொல்வார்கள் அந்த கான்ஸ்டியூஷன் உரையிலே அம்பேத்கர் அவர்கள் சொல்லுகிறார் வாட் இஸ் ஆன்டி நேஷனல் வாட் இஸ் ஆன்டி நேஷனல் நீ மதத்தை இழிவாக பேசுவதோ இல்லை உன் ராமனை பேசுவதோ ஆன்டி நேஷனல் அல்ல கேஸ்ட் இஸ் ஆன்டி நேஷனல் என்று சொல்லுவார் 
ஜாதி தான் தேச விரோதம் தேச விரோதம் ஒரு தேசம் அமைவதற்கு எது எதிரி ஜாதி தான் காரணம் ஜாதி ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு தேசமாக இருக்கும்போது எங்கே இந்தியா அமைய போய் அமைய போகிறது இந்தியாவே அமையவில்லை என்று சொன்னால் உங்களுடைய தமிழ் தேச மாத்திரம் எந்த நாள் அமைந்துவிட போகிறது டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தந்தை பெரியார் அவர்கள் இந்த இருவரும் இல்லை என்று சொன்னால் இதை நினைத்து பார்ப்பதற்கே நமக்கு முடியவில்லை டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தன்னுடைய அந்த அனைகிலேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் நூலிலே ஒரு செய்தியை சொல்லுவார் அதை இப்படித்தான் ஆரம்பிப்பார் த ஹிந்துஸ் திங்க் ஐ எம் அ ஸ்னேக் இன் தயர் கார்டன் என்று சொல்லுவார் இந்துக்கள் நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் அவர்களுடைய தோட்டத்திற்கு உள்ளே புகுந்த பாம்பு என்று என்னை என்னை கருதுகிறார்கள் என்று சொல்லுவார் இது ஒரு சாதாரண ஒரு சாதாரணமாக நாம் வாசித்து விட்டு போய்விடுவோம் ஆனால் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் பைபிளில் ஆழ்ந்த புலமை உள்ளவர் இப்போது பைபிளோடு பொழுத்தி பாருங்களேன் தோட்டத்திற்குள் நுழைந்த அந்த ஏதென்ஸ் தோட்டத்திற்குள் நுழைந்த பாம்பு தான் முதலில் கடவுளை கேள்வி கேட்டது கடவுளை கவிழ்த்து போட்டது அது ஒரு தனி ஒருவனாக ராஜ்யம் செய்து கொண்டிருந்த ஆண்டவனை கேள்வி கேட்டது பாம்பு இப்போது சொல்லி பாருங்கள் இந்துக்கள் நினைக்கிறார்கள் நான் அவர்கள் தோட்டத்தில் நுழைந்த பாம்பு என்று அவருடைய மதமாற்றம் தான் இவர்களுக்கு விழுந்த மிகப்பெரிய அடி உன்னுடைய மதத்தை மாற்றிக்கொள் என்று அதற்கான தீர்வை அவர் அழகாக சொன்னார் அனைகிலேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் ஐயா அவர்கள் இன்னும் மிக அழகாக சொல்லுவார் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் அனைகிலேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் அவ்வளவு தூரம் சொன்ன செய்தியை இரண்டு வரியிலே சொல்லுவார் எவர் ஒரு இஸ்லாத்து மாநாட்டிலே அவர் போய் பேசுகிறார் நீ நீ ஒரு இஸ்லாமியரா மாறணும் அப்படின்னா பெருசா நீ போய் அந்த வேதங்களை படிக்கணும் தொழுகணுங்கிறதெல்லாம் விட்டு அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் முதல்ல நீ வந்து முதல்ல அந்த மசூதிக்குள்ள போ அஞ்சு மணிக்கு நீ மசூதிக்குள்ள போ அஞ்சரை மணிக்கு உன்னோட பிறவி இழுவி நீங்க வெளியே வந்துரு என்ன ஒரு என்ன ஒரு ஒரு விஷயம் பியூட்டி பாருங்களேன் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் மாதிரி இருக்கு பாரு நீ அஞ்சு மணிக்கு மசூதிக்குள்ள போ அஞ்சரை மணிக்கு வெளியே வரப்போ உன்னோட பிறவி இழுவி நீங்க நீ பாட்டு போயிட்டே இரு வீட்டுக்கு வைப்பாரு என்ன ஒரு அழகு தெரியல இன்னைக்கு இன்னைக்கு அப்போ பல பேர் பேசிட்டு இருக்கா இன்னைக்கு இது பெரியாருடைய என்னது இது பெரியார் இது பெரியாருடைய மண் இல்ல இது பெரியாழ்வாருடைய மண் எனக்கு தெரியல இந்த அந்த தமிழ் பேசுகிற இந்த பேனாவுக்கு பேனா போடுறவன் இந்த அம்மா வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் இட் ரன்ஸ் இந்த இயர் ஃபேமிலி நினைக்கிறேன் இது பெரியாருடைய மண் என்று யாரடா சொல்லுது உங்ககிட்ட இது பெரியாருடைய மண்ணே அல்ல இந்த மண்ணே பெரியார் தான் அம்பேத்கரையும் அவர்கள் அப்புறப்படுத்த கனவு காண்கிறார்கள் புதுசா ஒருத்தர் வெற்றிடம் நீங்க வெற்றிடம் நிலவுகிறது இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு அரசியல் வெற்றிடம் நிலவுகிறது ஒரு தாவோ கவிதை இப்படி போகும் தாவோ சிவனுடைய தாவோ கவிதை இப்படி போகும் நீங்கள் பாலம் பாலமாக களிமண்ணை கொண்டு பானை வனைந்தாலும் நீங்கள் பாலம் பாலமாக களிமண்ணை கொண்டு பானை வனைந்தாலும் அந்த பானையின் பயன்பாட்டை நிர்ணயிப்பதென்போதோ அதனுடைய வெற்றிடம் தான் பெரியார் எங்கள் வெற்றிடம் அவர் எங்கள் வெற்றிடம் நாங்கள் அவரை இப்ப இப்படி இருப்பார் அப்படி இருப்பார் என்றாலும் நாங்கள் விவரித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னுடைய வயதிற்கு ஒரு சில ஒரு 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 முக்கியமான தலைவரை எனக்கு மிக பெருசா பெரிதாக தெரியாது தெரியா நாங்கள் எல்லாம் ஒரு ஒரு ஏழாவது எட்டாவது படிக்கும் போதே அவர் இல்லை அவர் இப்ப நம்ம ஆட்களை கேட்டோம் வச்சுக்கலாம் அவரை பத்தி ஏதாவது கேட்டோம்னா உடனே சொல்லிடுவாங்க அவர் பெரிய வள்ளல் முதல்வர் அந்த ஒரு ஐயா முத்துலிங்க வேற இருக்கிறார் என்ன நினைச்சுப்பாரோ தெரியல அவர் பெரிய வள்ளல் சரி வள்ளல்னு சொல்கிறீங்க சரிப்பா என்ன வள்ளல்னா என்ன 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 தான் செஞ்சார் அவர் என்ன வள்ளல் இல்லை வீட்டுக்கு போனால் சோறு போடாமல் அனுப்பவே மாட்டார் வீட்டுக்கு போனால் உட்கார வச்சு எங்களுக்கு மீன் குழம்பு அவரே ஊற்றுவார் ஏன்னா யானை கட்டி போரடித்தோம் குதிரையை கட்டி போரடித்தோம் மாடு கட்டி போரடித்தோம் 
இந்த மூத்த குடிங்கிறதெல்லாம் டைனாசரை கட்டி எல்லாம் போராடிச்சோம்லாம் வரலாறு பேசிட்டு ஒரு கூட்டம் மீன் குழம்புக்கும் கருவாட்டு குழம்புக்கும் ராமாபுரத்தில் சுற்றி திரிஞ்சிருக்கு எனக்கு தெரிய எனக்கு தெரிய இல்லை நான் நிஜத்தை சொல்கிறேன் எனக்கு தெரிய அவரை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டது ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் அவருடைய மிச்சமாக எனக்கு படுவது ரெண்டே விஷயங்கள் தான் ஒன்று புரட்சி என்கிற வார்த்தை எவ்வளவு மலினப்படுத்த முடியுமோ அவ்வளவு மலினப்பட்டது இன்னொரு மிச்சம் அவரை பார்த்து தலையில் வச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு எங்கள் அண்ணே சுருட்டி சுற்றி விட்டுக்கிட்டு இருக்கா அந்த முன்னாடி இருக்க குறிவிட்டு சொல்லி சொல்லி தெரியக்கூடாது அது 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 உணர்வு பெரியாரியங்கள் உணர்வு அவன் சொல்லி தெரிய வேண்டிய மனிதன் இல்லை பெரியாரின் காதலியின் முத்தம் இளையராஜாவின் இசை அவன் உணரப்படும் என் பையனோடு நான் கடைக்கு போயிருந்தேன் அப்போது அவன் சொன்னான் அப்பா எனக்கு இந்த வீடியோ கேம்ஸ் வாங்கி தாங்க என்று சொன்னான் நான் சொன்னேன் அதெல்லாம் வன்முறையாக இருக்குது அதெல்லாம் வேண்டாம் கிட்ட அதெல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் அப்போ அவன் கடைக்கு போய் நகைக்கடைக்கு போயிருந்தப்போ அவன் சொல்கிறாங்க இதுவே நான் ஒரு ஒரு பொம்பளை ஒரு ஒரு கேர்ள் சைல்டாக இருந்தேன் ஒரு பெண் குழந்தையாக இருந்திருந்தேனாக்கும் எனக்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருப்பீங்க இப்போ மட்டும் நான் வாங்கி தர மாட்டேங்க நீங்கள் என்று சொன்னேன் அவன் நான் சொன்னேன் தம்பி நீ நீ தப்பாக பேசுகிறாய் நாம் ஐயாவை படிப்பவர்கள் ஐயாவை பின்பற்றுகிறவர்கள் ஒரு ஐயாவுடைய மாணவனாக நான் ஒரு நிமிடம் யோசித்து பார் ஐயாவுடைய மாணவனாக நீ யோசித்து பார் நான் நீ பெண் குழந்தையாக இருந்தால் என்ன வாங்கி கொடுத்திருப்பேன் என்று என்று சொன்னேன் நீ செப்பு வாங்கி கொடுத்துருப்பாய் நீ கவுன் வாங்கி கொடுத்துருப்பாய் லிப்ஸ்டிக் வாங்கி கொடுத்துருப்பாய் என்றெல்லாம் அவன் எதுவுமே சொல்லவில்லை அவன் விடைக்காக விடைகளை தேடிக்கொண்டே இருந்தான் மௌனமாக இருந்தான் அந்த மௌனம்தான் எங்கள் பெரியார் அந்த மௌனம் தானடா எங்கள் பெரியார் அவர் இல்லை இனி வரமாட்டார் என்றெல்லாம் நீங்கள் உலகத்திற்கு அறிவித்து விட்டீர்கள் இருந்தாலும் ஈழத்தில் இன்றைக்கும் இரண்டடிக்கு ஒரு இராணுவத்தை நிறுத்தியிருக்கிறீர்களே அந்த இரண்டடியின் ஒவ்வொரு இடைவெளியிலுமே பிரபாகரன் நின்று கொண்டிருக்கிறாரா இல்லையா அதுதான் எங்கள் பெரியார் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மக்களுக்காக இயேசு சிலுவையை சுமந்தார் என்பது உண்மையானால் அந்த சிலுவைக்கு எந்த விதத்திலும் குறைந்ததில்லை எங்கள் ஐயா தூக்கி சுமந்த மூத்திரச்சன் அருமை நண்பர்களே நாம் ஒன்றும் ஒரு என்ன சொல்வது ஒரு ஒரு பிலசாபிக்கல் அனாதைகள் அல்ல ஐயாவும் அம்பேத்கரும் நம்மை அப்படி விட்டு விட்டு போகவில்லை அவர்களை கை கொண்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சமூக மற்றும் அரசியல் ராமராஜ்யத்தை எதிர்ப்பது தான் நம்முடைய வேலையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு இறுதியாக ஒரே ஒரு செய்தியை மாத்திரம் என்னுடைய மனதில் பட்ட செய்தி எனக்கு தோன்றியது இந்த இடத்தில் நான் பதிய வேண்டும் என்பதற்காக நான் பதிந்து விடுகிறேன் அதிலே உங்களுக்கு மாற்று கருத்துக்கள் கூட இருக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக ஐயாவையும் அம்பேத்கரையும் நான் ஒரே ஒரே இதில் இதில் என்ன சொல்வது என்னை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் என்ற நம்பிக்கையிலே நான் சொல்கிறேன் சமீபத்திலே ஐயாவனுடைய சிலையினுடைய தலை உடைக்கப்பட்டது தமிழகமே கொந்தளித்தது நாமும் கொந்தளித்தோம் அவர்கள் இனி தொடமாட்டார்கள் என்று நினை நினைக்கிறேன் ஆனால் ஐயா சிலை உடைக்கப்பட்ட போ உடைக்கப்பட்ட அதே நேரத்திலும் சரி அதற்கு முன்பாக பல ஆண்டுகளாகவும் சரி டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய சிலை உடைக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது அப்போது நான் நம்முடைய எதிர்வினைகள் சொல்லிக்கொள்வது போல் இல்லை இதற்கு இரண்டு காரணங்கள் இருக்கலாம் ஒன்று அம்பேத்கர் சிலை நாட்கு ஆண்டுகள் பலவாக உடைக்கப்பட்டு கொண்டே இருப்பதால் நமக்கு அது பழகி போய்விட்டதா அப்படி பழகி போய்விட்டது என்று சொன்னால் இவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் ஐயா சிலையையும் உடைப்பார்கள் என்று சொன்னால் அதற்கும் நாம் பழகிவிடுவோம் இல்லை என்று சொன்னால் ஒருவேளை இப்படி நினைக்கிறோமா என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஐயா சிலையை உடைத்தவர்கள் இந்துத்துவவாதிகள் அதனால் நாம் எனக்கு காரணம் இந்துத்துவாவை எதிர்க்கிறோம் என்று சொன்னால் நமக்கு எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும் ஆதரவு வரும் ஆனால் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய சிலையை உடைப்பவர்கள் ஜாதியவாதிகள் அவர்களை எதிர்ப்பதற்கு நாம் எதுவும் தயங்குகிறோமா என்று எனக்கு தெரியவில்லை முடித்துக் கொள்கிறேன் தோழர்களில் நான் என்ன இருந்தாலும் அம்பேத்கர் பெரியார் விட்டு செக்கு மாடு சுற்றி அங்கேயே வந்து விடுகிறேன் 
கெடுவாய்ப்பாக நான் ஒரு இந்துவாக பிறந்து விட்டேன் நான் ஒரு இந்துவாக சாக மாட்டேன் இந்து மதத்தை ஜாதியை கட்டி காப்பாற்றுகிற இந்து மதத்தை கட்டி காப்பாற்றுகிற கடவுளை கண்டுபிடித்தவன் முட்டாள் பரப்பியவன் அயோக்கியவன் வணங்குகிறவன் காட்டுமராண்டி